தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே ஏன்னா இப்போ ப்ளஸ் ஒன்ல எப்படி படிச்சிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ ப்ளஸ் ஒன்ல தெர்மோ டைனமிக்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கும் அந்த சாப்டர்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காதா ஓகே ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காதாங்கிறத அங்கே இருக்கக்கூடிய சில டேர்ம்ஸ் எந்த ஃபி என்ட்ரோபி அண்ட் ஜிப்ஸ் ஃபி என்ச்சு அந்த டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதில் சொல்லுவாங்க எதை ஸ்பான்டேனியஸ் ஆர் நாட் ஸ்பான்டேனியஸ் ஓகே ஸோ ரியாக்ஷன் தன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி எதுவுமே அப்ளை பண்ணாமல் நடக்குதுன்னா அது ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சார் எக்ஸ்டர்னலாக ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் நடக்கணும்னா இட்ஸ் சார் நான் ஸ்பாண்டியன்ஸ் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காதாங்கிறத தெர்மோ டைனமிக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுச்சு பட் எவ்வளோ நேரத்தில் நடக்கும் அந்த கேள்விக்கான பதிலை தெர்மோ டைனமிக்ஸ் சொல்ல தவறிடுச்சு ஸோ அந்த கேள்விக்கான பதிலை சொல்ல வந்த சாப்டர் தான் நம்மளோட திஸ் கெமிக்கல் கைனாட்டிக்ஸ் ஓகே ஸோ தன் என் ஃபிசிக்ஸில் கைனடிக்ஸ்ங்கிற சாப்டர் ஓகே கைனமெட்டிக்ஸ்னு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த சாப்டரில் நீங்கள் ஸ்பீட் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடு பற்றி ஓகே அதை பற்றி நீங்கள் டிஸ்க ஸ்டடி பண்ணுவீங்க நாம் ஆனால் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் ஏன்னா இதோட நேமோட மீனிங் என்னென்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸோட ஸ்பீட ஓகே ஸ்பீடை படிக்கக்கூடிய ஒரு சாப்டர் ஓகே கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் ஓகே மோஷன்ஸ் ஸோ ஓகே இதோட சிலபஸ் சிபிஎஸ்சி போர்ட் எக்ஸாமோட சிலபஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த செஷனுக்கான பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும் மறக்க அமைக்கல டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தட்ஸ் இட் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஸ்பீடை நீங்கள் மூணு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க வெரி ஃபாஸ்ட் ஓகே மாட்ரேட் ஸ்பீட் அண்ட் ஸ்லோ ஸ்பீட் ஓகே ஸோ ஸ்பீடை மூணு விதமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சீட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஒரு சீட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்னைல் அவர் ஒரு ஆமை எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஒரு டாட்டாய் ஸோ டாட்டா எடுத்துக்கலாம் ஒரு சீட்டாக எடுத்துக்கலாம் நடுவில் யார நம்ம மனுஷன் வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சீட்டா நம்மளை விட வேகமானது ஓகே ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக இப்போ மூவ் ஆகக்கூடியது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டாட்டாய் ஓகே டாட்டா எப்படி ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆகும் நடுவில் நம்ம மாட்ரேட் இதே மாதிரி ஒரு ஸ்பீடை பேஸ்ட் ஆன் ஸ்பீடு நம்மளை மூணு விதமாக நம்ம அனிமல்ஸை மூணாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதே மாதிரி தான் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஸ்பீட் மூணு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று என்னென்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் ஓகே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூணா அக்கார்டிங் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் மாட்ரேட் ரியாக்ஷன் தென் வெரி ஸ்லோ ரியாக்ஷன் மூணு விதமாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் ஓகே ரொம்ப டைம் எல்லாம் ஆகாது வித்தின் அ மினிட்ஸ் ஓகே வித்தின் அ செகண்ட்ஸ் மினிட்ஸ் கூட கிடையாது வித்தின் அ செகண்ட்ஸில் ஒரு ரியாக்ஷன் ப்ராடக்டாக மாறுதுன்னு அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் இதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசிப்டேஷன் ரியாக்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கூடிய ஏஜி என்ஓ த்ரீயோட ப்ரிசிப்டேஷன் ரியாக்ஷன் இப்போ ஒரு கேள்வி வரும் சார் அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்னு சொல்கிறீங்க வெரி ஃபாஸ்ட் ரியாக்ஷனாக அது எப்படி சார் நம்ம இதோட ரேட் எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறது ஸோ இதோட ரேட்டை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில டெக்னிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் ஃபோட்டோலைசிஸ் அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் மெத்தட்ஸ் ஓகே ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் மெத்தட்லேயுமே நிறைய கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் செலக்டடாக சில ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிஸை யூஸ் பண்ணி இந்த இன்ஸ்டன்ட் ஏரியஸ் ரியாக்ஷன்ஸோட ஸ்பீடை நம்ம வெரி கிளாஸிஃபிக் லைக் செக் பண்ணும் ஓகே கடெக்ட் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் மாட்ரி ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து முடிகிறதுக்கு ஒரு மினிட்ஸ் ஓகே மினிட்ஸ் டு ஹவர்ஸ் ஓகே சில நிமிடங்கள்லேருந்து சில மணி நேரங்கள் வரைக்கும் ஆகும் ஓகே ஸோ அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா நம்மளோட மாட்ரேட் மாட்ரேட் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் இதோட எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பரோக்சைட் ஹைட்ரஜன் பரோக்சைட் டீகம்போஸ் ஆகிறது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம மாட்ரேட் ரியாக்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம் காடிட் ஸோ ஹியோ வெரி ஸ்லோ ரியாக்ஷன்ஸ் பா ரொம்ப சீக் ரொம்ப 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 ஸ்லோவாக நடக்கூடியதுப்பா அதுக்கு இதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எய்தர் மந்த் ஆகும் ஓகே இட் வில் டேக் மந்த் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்லோ அண்ட் இட் வில் டேக் மந்த் ஒரு ரியாக்ஷன் முடியதுக்கு 
very slow reactions okay and what you know in here it's difficult to determine rate of this reaction yes are difficult because it's rombomi slow a irukranaala ukkandu idukka time spend panni paakradhu it's more difficult ana vishayama irukum okay next pathana rate of reaction so rate of reaction ku ore or or physics physics la irukku sila terms na explain pandren okay okay sandey kandradinga enna na yengi pen yeah here it is ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஒரு பஸ் போகுதுன்னு வச்சுப்போம் ஓகே ஸோ இங்கே ஒரு பஸ்ஸு நிற்கிது பஸ் வேணா நம்ம ஒரு மனுஷன் ஓகே இங்கேருந்து இந்த இவரோட வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு அவருக்கு எவ்வளோ ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் அவர் ஃபைவ் ஹவர்ஸில் ட்ராவல் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டேக் பண்ணுறாரு இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவரோட ஸ்பீடு ஆர் டிஸ்பிளேஸ் லைக் ஸ்பீடு என்ன ஸ்பீட வெலாசிட்டியில் சொல்லுவோமா ஸோ வெலாசிட்டின்னு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹவர் ரைட்டா ஸோ இது இங்கே நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எடுக்கும்போது இங்கே ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே கூட இடம் முடியக்கூடிய இடம் அதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் அதை எடுக்கக்கூடிய டைம் ஓகே ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஓகே ஸோ வெலாசிட்டி நான் எடுத்துட்டேன்னா என்ன வரும் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் தான் நான் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவேன் அதே மாதிரி தான் இப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எடுத்தால் அங்கே டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது அப்போ அங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் கான்சன்ட்ரேஷன் எடுக்கும் ஓகே கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லைன்னா ப்ரெஷர் இப்போ ஒரு கேஷிய சப்ஸ்டன்ஸ் ஆகுதுன்னா அங்கே ப்ரெஷரை யூஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ரேட்ஸ் ரேட்டுக்கு இங்கே இங்கே வெலாசிட்டின்னு சொல்ல மாதிரி இங்கே ரேட் ரேட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் இனிஷியலாக ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குப்போம் ரியாக்ஷன் முடியும் போது ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது அதை நான் என்னென்னு சொல்லணும்னா சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸாக்ட் லைக் சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் என்னென்னு சொல்லணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரியாக்ஷன் ஆர் வந்து பிஆ மார்க் ரியாக்ஷன் வந்து ப்ராடக்டாக மார்க் ஸோ ஆரோட கான்சன்ட்ரேஷன் நான் எப்படி ரீப்ரசன்ட் பண்ணலான்னா ஆருங்கிற டேம் கான் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் வந்து என்ன மீனிங் என்னென்னா கான்சன்ட்ரேஷனை ரீப்ரசன்ட் பண்ணுது மா டிவ் டிவைடட் பை என்ன வரும் சேஞ்ச் இன் டைம் ஓகே சேஞ்ச் இன் டைமே நான் என்ன டெல்டா டீனு கொடுக்குறேன் ஓகே டீ கொடுத்தாலே போதும் பட் டெல்டா டீ மீன்ஸ் ஓகே ஒன் ஒரு மூணு மூணு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அஞ்சு மணிக்கு முடியுது ஸோ அதனால் டெல்டா டீ ஸோ சேஞ்ச் இன் டைமே நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ சேஞ்ச் இன் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் சரி இதே மாதிரி அடுத்த பக்கம் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நீங்கள் ரியாக்டன்ட்டை மட்டும் பார்த்து ரேட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஒரு ரியாக்ஷனில் யார் யார் இண்டிவிஜுவலாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள எல்லாரையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி உங்களால் ப்ரா இல்லை ரேட்டை கண்டுபிடிச்ச முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ ப்ராடக்ட் எடுக்கிறேன் ப்ராடக்ட் எடுத்தாச்சுன்னா அதே மாதிரி சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் டிவைட் பை சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் டைம் இப்போ இங்கே ஒரு விஷயம் நம்ம இங்கே நோட் பண்ணணும் என்னென்னா டைம் போக போக ஓகே ஸோ டைம் போக போக இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு ரியாக்டன்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும் ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டெல்டா ஆர் அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா டெல்டா ஆர் மீனிங் என்னென்னா ஃபைனல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆர் மைனஸ் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு டைம் போக போக ரியாக்டன்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆனால் இந்த டேர்ம் எனக்கு என்ன ஆகும் மைனஸில் வரும் ரைட்டா சரி அப்படி நான் டெல்டா பி எடுக்கிறேன் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் எடுத்தா என்ன ஆகும் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் மைனஸ் இனிஷியல் ப்ராடக்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் அண்ட் இனிஷியல் பார்த்தீங்கன்னா டைம் போக போக ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால இங்கே உங்களுக்கு என்ன வரும்னா பாசிட்டிவ் டேம் வரும் ஸோ இங்கே பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இங்கே ரியாக்டன்ட்டோட சைடு மட்டும்தான் உங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகிற நெகட்டிவ் சைன் வருது நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் எங்கேயாச்சும் நீங்கள் ரேட்டை நெகட்டிவ் டேர்மில் ரீப்ரசன்ட் பண்ண பார்த்துருக்கீங்களா சார் இவன் வந்து மூணு கிலோ மைனஸ் மூணு கிலோமீட்டர் வந்து ஸ்பீடில் வரான் சார் மைனஸ் மூணு கிலோமீட்டரா யார் ஆகிவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி மைனஸ் ஸோ நெகட்டிவ் டேர்ம் ஆஃப் ரேட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ ஆர் டேம் ஸோ இந்த டெல்டா ஆர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நெகட்டிவ் வர்றதுனால அதை பாசிட்டிவாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மைனஸை ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இதை இப்படியும் சொல்லலாம் இன்னொரு விதமாக என்ன சொல்லலாம் இது
So, if you have any more doubts, please let me know on the chat box. If you have doubt, you can mention it in the comment box. And in our session, you can smash the like button. You can smash the like button. You can touch the like button. Okay. Got it? So, now here. So, first of all, so, now, we can mention it in the chat box. Delta rate. Here, minus. So, if you react and everything, you can get the product in the chat box. Okay. So, that's why you can get it. Now, concentration. என்ன மேல இருந்து கீழே வருதுன்னா ரியாக்டன்ட் இனிஷியல்ல ஹையா இருக்கு டைம் போக போக கான்சென்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அது யாரா இருக்கும் நமக்கு ரியாக்டண்டா இருக்கும் ஸோ ஓவர் த டைம் ரியாக்டன் கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அது டிக்ரீஸ் ஆகுறதுனால உங்களுக்கு இந்த லைன் கிடைக்குது சரி அப்போ ஓவர் த டைம் ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் ஸ்டார்டிங்ல ஜீரோல இருக்கும் டைம் போக 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 இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ கேள்வி கேட்கலாம் என்ன சார் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அப்போ இதுவுமே இங்கே ஸ்டார்ட் ஆனது கீழே போய் முடிச்சிருக்கலாமே ஜீரோவே முடிஞ்சிருக்கலாமே இதுவும் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆனது இந்த லெவலுக்கு வந்து முடிஞ்சிருக்கலாமே ஏன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு லைனுக்கு போகுது இது என்ன சார் இது என்ன ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு லெவலுக்கு போயிட்டு அப்படி நின்றுச்சு இதுதான் உங்களோட டாஸ்க் நம்பர் ஒன் பார்க்கலாம் இங்கே எத்தனை பேர் ப்ளஸ் ஒன்று ஒழுங்காக படிச்சிருக்கீங்க ஸோ திஸ் இஸ் யோர் டாஸ்க் ஒன் இல்லை கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டேட்டுக்கு பேர் என்ன இந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் அதுக்குன்னு ஒரு சாப்டரே இருக்குது ஓகே ஸோ அது என்ன பேருங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இங்கே எத்தனை பேர் ஓகே எத்தனை பேர் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னு அரிவாய் சார் ஓகே வித் தேட் ஏ சார் நோ 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 எஸ் ஓகே ஸோ தேட்ஸ் இட் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை ரெண்டு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் என்னென்னா ஓகே இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா நீ ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்னென்னா ஒரு பஸ்ஸுமா ஓகே ஒரு குடுகுடு வண்டி ஓகே ஒரு குடுகுண்டு வண்டியில் ஒரு டிரைவர் வந்து எங்கே சென்னையில் இருக்கிறார் சென்னையிலேருந்து எங்கே போகிறாரு நம்ம திருச்சி போகிறான்னு வச்சுப்போம் இன் பிட்டுவில்ல எப்படியும் ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு அசியும் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஓகே அதையும் படிக்கோங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி போகுதுக்கு அவருக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் ஆகுதுன்னா ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகுது இப்படி கேட்டோடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் கொஸ்டின் ஓகே கொ கொஸ்டின் என்னென்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸை ஃபைவ் ஹவர்ஸில் தாண்டி இருக்கிறாரு மனுஷன் ஓகே இந்த டிரைவர் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸை ஃபைவ் ஹவர்ஸில் தாண்டி இருக்கிறனா அவர் எந்த ஸ்பீடில் போயிருப்பார் அப்படி கேட்டால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவர் வெலா சைட்டில் போயிருப்பான்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க வி இஸ் ஈக்குவல் டு 500 ஹண்ட்ரட் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே வீங்கிறதுன்னா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் தானே என்ன பண்ணுவீங்க டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டைம் ஃபைவ் ஓகே என்ன பண்ணிங்க ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அந்த ஸ்பீடில் அவர் போயிருப்பாருன்னு நீங்கள் பாட்டு கண்ணை மூடிட்டு பதில் சொல்லுவீங்க இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் உண்மையாகவே சென்னையில் எடு சென்னையில் எடுத்த வண்டி திருச்சி போகிறது வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் பெர் அவர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கும் வாய்ப்பே கிடையாது ஓகே கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ இது இப்போ ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்ட் பாயிண்ட்டை மட்டும் வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணக்கூடிய இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஆவரேஜ் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஓகே ஸோ இது ஒரு லார்ஜ் கேப்பை ஃபோக்கஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சது ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இப்போ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டின்னு இன்னொரு டேம் இருக்கும் அது என்னென்னா இப்போ இந்த இந்த போகிற வழியில் நடுவில் எங்கள் ஒரு விழுப்புரம் பக்கத்தில் ஒரு டோல் கேட் இருக்கு ஓகே ஒரு டோல் கேட் இருக்குது அந்த டோல் கேட் வந்தோடனே என்ன பண்ணுவார் சார் நூறு கிலோமீட்டர் போனார் நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் போய் டோல் கேட் எல்லாம் அடித்து உடச்சிட்டார் சார் சிங்கம் சூர்யா மாதிரி போனார் சார் அப்படியா அப்படி போனோன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தான் போக முடியும் ஓகே அங்கே திரு திருச்சி போக முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவார் இந்த இடத்த வந்தோடனே ஸ்லோவாகார் ஓகே ஒரு டென் கிலோமீட்டர் ஓகே மேபி அந்த இடத்துல கொஞ்சம் பாஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக போவார் ஓகே ரைட்டா ஸோ சில இடத்துல வெலாசிட்டி என்ன ஆகும் ட்ராப் ஆகும் சில இடத்துல இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கிளீனான ஒரு பைபாஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஓகே ஸ்ட்ரைட்டான ஒரு பைபாஸ் அந்த அந்த லைனில் போகும்போது அவர் எப்படி போவார் நூறு கிலோமீட்டர் போயிருப்பார் ஒரு நூற்றம்பது நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் தாண்டி வெலாசிட்டி இந்த இடத்துல ஹையாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங் அண்ட் ஃபினிஷிங் பாயிண்ட்டை மட்டும் வச்சு ஒரு வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி சொல்கிறோம் பட் அந்த வெலாசிட்டி தான் எல்லா இன்ஸ்டன்ட்டும் இன்ஸ்டன்ட் டைம்லேயுமே இருந்துச்சான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஓகே ஸோ இது தான் நம்ம இது ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி
ஸோ இப்போது அது மாதிரியே தான் இங்கேயுமே ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனாக ரெண்டு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று என்னென்னா ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இன்னொன்று இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஓகே ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ங்கிறது அதுதான் ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்டை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பார்க்குறது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஆவரேஜ்ங்கிறது வந்து என்னென்னா ஓவர் அ சர்டன் மெஷரபிள் பீரியட் ஓகே ஒரு பெரிய மெஷரபிள் பீரியட்ல இருந்து நம்ம செக் பண்ணுறது ஓகே கடிட் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய டேர்மை எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இப்போ ஆவரேஜ் ரேட் ஆவரேஜ் ரேட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஒரு காமனாக ஒரு கெமிக்கல் இக்குவேஷன் வேணா எழுதிக்கிறேன் காமனான ஒரு கெமிக்கல் இக்குவேஷன் என்ன ஏ பி ஏ கிவ்ஸ் சிசி இப்போ ஆவரேஜ் நான் எடுக்கிறேன் ஓகே ஆவரேஜ் எடுத்தா என்ன பண்றது ஆவரேஜ் ஸோ ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி எடுத்தாச்சும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும் ரேட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லி வாட் இஸ் ரேட் சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன இப்போ இங்கே ஏ மட்டும் நான் யாராவது இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் நான் எடுக்கணும் அவசியமே கிடையாது ஒருத்தங்களை எடுத்தாலே எனக்கு போதும் ஓகே இவரை மட்டும் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே போதும் ஏன்னா இவர் எந்த அளவுக்கு குறைகிறாரோ அதை பொறுத்தானே இவங்களும் குறையும் ஓகே ஸோ அப்போ நான் ஏ மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் என்ன சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் டெல்டா ஏ டிவைடட் பை டெல்டா டி ஓகே அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் மைனஸை போட்டுருணும் ஓகே மைனஸ் சரி அப்போ பிஏ மட்டும் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண எனக்கு எப்படி எழுதுறது மைனஸ் டெல்டா பி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி டிவைட் டெல்டா டி போடலாமா இந்த மைனஸ் முக்கியம் ஏன்னா இது எல்லாமே ரியாக்டட் அதே இது ப்ராடக்ட் சைடு போனால் எனக்கு என்ன ஆகும் ப்ராடக்ட் சைடு போனால் எனக்கு என்ன ஆகும் என்ன டெல்டா டி டிவைட் பை டெல்டா டி மைனஸ் முன்னாடி யாராவது மைனஸ் இல்லை ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன டெல்டா டி டிவைட் பை டெல்டா டி இங்கே ப்ளஸ் ஸோ இது எல்லாமே ரேட்டை ரீப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய சில டேர்ம்ஸ் சரி சரி சார் சரி சார் சரி சார் சரி ரேட் முடிஞ்சா ஸோ ரேட் இவ்வளோதான் ரேட் நெக்ஸ்ட் இப்போ சார் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏ பி சின்னு கொடுத்துருக்காங்களே அது என்ன சார் ஸ்ட்ராச்சியோமெட்ரிக் குவாஃபிஷியன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லை ஸோ இந்த ஸ்ட்ராச்சியோமெட்ரிக் குவாஃபிஷியன்ஸ் எப்படி இங்கே அப்ளை பண்ணுறது எப்படி என்ன பண்ணுறது ஸ்ட்ராச்சியோமெட்ரிக் குவாஃபிஷியன்ஸ் என்ன சார் பண்ணுறது ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணலாம் ஒரு அமோனியா ஹேபஸ் ப்ராசஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஹேபஸ் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிறேன் என்ன என் டூ ப்ளஸ் ஹச் ஓகே ஸோ என் ஹச் த்ரீ போட்டேன் ஸோ என்ன இங்கே மறக்கூடாது <laughs> அந்த வேல்யூ தான் எனக்கு இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணாலும் எனக்கு கிடைக்கணும் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணாலும் கிடைக்கணும் ஆனால் இங்கே ஒரு மோல் ரியாக்ஷன் ஓகே ஒரு மோல் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மோலாக மாறக்கூடிய நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓகே த்ரீ பை டூ இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் ட்ராப் ஆகக்கூடிய நேரத்தில் இங்கே எவ்வளோ மோல் ட்ராப் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் கம்மியாகும் ஓகே ரீசன் என்னென்னா இது ஒன் மோல் இது ஒன் மோல் ரியாக்ட் ஆகுது இங்கே பாருங்கள் நான் இப்படி எழுதுகிறேன் இங்கே ஒரு மோல் மூணு பேர் மூணு மோல்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகி டூ மோல்ஸ் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது ஸோ இங்கே ஒரு மோல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோலாக மாறுற மாறும்போது இது எவ்வளோ மோலாக மாறும் ஜீரோ பாயிண்ட் சாரி ஜீரோ இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோலாக இது மாறும் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னா இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் என்ன சுத்து டூ கிடைக்கும் ஜஸ்ட் நான் காம் காம்ப்ளிகேட் பண்ண விரும்பலாம் ஒன் மோல் கிடைக்கும் இங்கே ஒன் மோல் கிடைக்கும் சிம்பிளாக ஜஸ்ட் இதை விட்டுருங்க சிம்பிள் என்னென்னா இங்கே ஒரு மோல் ஓகே நான் இதில் இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஒன் மோல் இருக்கு ஸோ சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கே நான் பார்க்கும்போது ஒன் மோல் ஆனால் இங்கே பார்க்கும்போது த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் வச்சுட்டு இருக்கு ரைட்டா ஸோ ஹைட்ரஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் பார்க்கும்போது த்ரீ மோல்ஸ் ஆ
ஒன் மோல் ஆஃப் என் டூ கூட த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே ஸோ அப்போது இங்கே நான் பார்க்குறேன் இங்கே நான் வரும்போது என்ன பண்ணுறேன் டெல்டா ஹச்சு எடுக்கிறேன் மறக்காம இந்த மைனஸை போட்டுருங்க ஓகே டெல்டா டி எடுக்கிறேன் இங்கே எனக்கு எக்ஸு வரணும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா த்ரீ எக்ஸாக இருக்குது ஓகே இங்கே எனக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ எனக்கு எப்படி இருக்கு த்ரீ எக்ஸாக இருக்கு ஏன் சார் இங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன் மோர் ஆனால் இங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன மூணு த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கு த்ரீ எக்ஸில் இருக்கு ரைட்டா ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ஆனால் இங்கே நான் இங்கே போகிறேன் அங்கே நான் போகும்போது இங்கே மைனஸ் வரும் ஸோ இங்கே நான் போகும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது டெல்டா என்ஹெச் டூ சாரி என்ஹெச் த்ரீ டிவைடட் பை டெல்டா டி போட்டுறேன் இங்கே எனக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் மோல்ஸ் இருக்கு ஸோ இங்கே எனக்கு கிடைக்க இங்கே எனக்கு எக்ஸுங்கிற ஒரு வேல்யூ இதுதான் ரேட்டு ஸோ ரேட்டு இதை நான் பார்க்கும்போது எக்ஸ் கிடைக்குது இதை நான் பார்க்கும்போது த்ரீ எக்ஸ் கிடைக்குது அதை நான் பார்க்கும்போது டூ எக்ஸ் கிடைக்குது அப்போது எனக்கு ரேட்டுங்கிறது வந்து நான் யாரை பார்த்தாலும் எனக்கு கரெக்டாக தான் வரணும் அப்படி வந்தால் தான் அதுக்கு பேர் ரேட் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் டிவைடர் இந்த இதோட ஸ்டாச்சுமெட்ரி குவாபிஷன் நான் டிவிஷனில் போடுறேன் டிவிஷனில் போட்டால் எனக்கு என்ன ஆகும் த்ரீ பை த்ரீ கட்டா ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆச்சு எக்ஸ் கிடச்சா ஸோ இங்கே நான் ஸ்டாச்சுமெட்ரி குவாபிஷன் டூவை நான் முன்னாடி போடுறேன் எனக்கு என்ன கிடச்சி எக்ஸ்னு கிடச்சி தட்ஸ் இட் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டாச்சுமெட்ரி குவாபிஷன் நம்ம டினாமினேட்டர் போடும்போது எனக்கு வேல்யூ கரெக்டா இதை நான் போக்கஸ் பண்ணும்போது எப்படி கிடைக்குதோ அதே மாதிரி தான் எல்லாமே எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இங்க இந்த ஸ்டாச்சுமெட்ரி குவாபிஷன்ஸ் எப்பவுமே டினாமினேட்டர்ல நான் போடுறோம் ஸோ இது மோர் முக்கிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ ரியாக்டன்ஸ் இங்கே ஓகே இப்போ ஆவரேஜ் ரேட்டை நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணோம் டெல்டாவில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்டை நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணணும் ஸ்மால் டி ஓகே டிஃப்ரென்ஷியல் இருக்கக்கூடிய டி இருக்கும் இல்லை அது வந்து இன்ஸ்டன்டான டைம் கேப்பை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால அது ஸ்மால் டியை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ் ஸ்டாச்சுமெட்ரிக் கோஃபிஷன் எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் மறக்காதீங்க இங்கே ஸ்டாச்சுமெட்ரிக் கோஃபிஷன் ஒய் ஒய் அண்ட் மைனஸ் மைனஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஈக்குவல் தான் ஓகே ஸோ எனக்கு ரேட்டுன்னு வேணும்னா எனக்கு யாரை வேணால் நான் எடுக்கலாம் ஓகே நான் ரியாக்டன் எடுத்தேன்னா மைனஸ் போடணும் ஸ்டாச்சுமெட்ரிக் கோஃபிஷனில் டினாமினேட்டரில் போடணும் ப்ராடக்ட் எடுத்தேன்னா ப்ளஸில் போடணும் ஸ்டாச்சுமெட்ரிக் கோஃபிஷனும் டினாமினேட்டரில் போடணும் தட்ஸ் இட்ஸ் ப்ராடக்ட் இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் தான் பண்றேன் தண்ணி வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஹை 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 கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் ஸோ ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கனால இப்போ ரியாக்ஷன் முடியுது ஓகே ரேட்டுனா என்ன சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ரைட்டா ஸோ ரேட் இப்போ இதில் வாட்டரும் சார் இதில் வாட்டரும் பங்கு பெற்றிருக்கு அதனால் நான் ரேட் எடுக்கிறேன் ரேட் எடுக்கிறேன் ரேட் எடுத்து என்ன பண்ணுறேன் ஒன் பை த்ரீ ஏன்னா ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்குது சார் அப்போ ஒன் பை த்ரீ போடுறேன் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ப்ளஸ் ஓ யா கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகே டெல்டா டெல்டாவில் டெல்டா சேஞ்சிங் கான்சன்ட்ரேஷன் டிவைட் பை என்ன டிடியா யா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இல்லை அது எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கான்சன்ட்ரேஷன் ஹை ஏன்னா இந்த ஃபுல்லாகவே வாட்டருக்குள்ளே தான் நம்ம வச்சு நடத்துகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஒன் குரோர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஒன் குரோர்ஸ் ஓகே ஒன் குரோர்ஸ் இருக்கு இந்த ரியாக்ஷன் தொடங்கும் போது ஒன் குரோர்ஸ் இருக்கு ரியாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி நைன் நைன் ஒரு டூ மோல்ஸ் ஒரு டூ மாலிகூல்ஸ் மட்டும்தான் ரியாக்ஷனுக்குள்ள போய் ப்ராடக்டாக மாறி இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் ரவுண்ட் அப் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் குரோர் மாதிரி தானே இருக்கு ஓகே ஸோ இங்கே ஹைலி கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிறனால இந்த வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கே அதிகமாக இருக்கிறனால ஸோ சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் நெகிலிஜிபிளாக மாறிடுது அதனால தான் நம்ம என்ன இந்த டேம் இங்கே நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது கிடையாது கிடையாது ஓகே ஸோ அதர்வைஸ் இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு இது எல்லாமே ரியாக்டனில் இருக்கிறனால இங்கே மைனஸ் போடணும் மைனஸ் போட்டிருக்கா மைனஸ் போட்டிருக்கா மைனஸ் போட்டிருக்கா எஸ் ஆ டினாமினேட்டர் அஞ்சு போட்டிருக்கா அஞ்சு இங்கே என்ன இங்கே ஒன்றா இருக்குது ஸோ பிரச்சனை இல்லை இங்கே ஆறு இருக்குது ஸோ ஆறு போட்டிருக்கா ஸோ தேட்ஸ் இட்ஸ் ரிமைனிங் ஆல் ஆர் நட்
ஜஸ்ட் கிராஃபிக்கலாக பார்க்கும்போது சார் இது லாங் கேப் மாதிரி தெரியல இந்த இதுக்கும் அதுக்கும் பெருசாக வித்தியாசம் தெரியாத மாதிரி இருக்கும் பட் இட்ஸ் நத்திங் இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ ஜஸ்ட் அந்த கேப் தான் முக்கியம் டெல்டாவை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணால் கற்றுக்கோங்க ஓகே இந்த டெல்டா ஆரை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும் இங்கேயும் டெல்டா பி ஏன்னா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டெல்டா தான் நம்மளோட ஆவரேஜுக்கான ஒரு சைனாக இருக்கும் ஓகே ஸோ முன்னாடி நீங்கள் டெல்டா போட்டிருந்தீங்கன்னா இட் மீன்ஸ் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஆர் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஓகே ஸோ தேட்ஸ் இட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா என்ன ஃபைனல் கான்சன்ட்ரேஷன் மைனஸ் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் டெல்டா டி ஃபைனல் டைம் மைனஸ் இனிஷியல் டைம் தேட்ஸ் இட்ஸ் ஸோ இன்ஸ்டன்ட் ஏனியஸ்னா அதில் டெல்டா டெல்டா போட்டிருக்க இடத்துல வந்து இங்கே டி போடணும் ஓகே ஸோ தேட்ஸ் இட்ஸ் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் லோப் ஏன் சார் மைனஸ் லோப் இப்போ இன்ஸ்டன்ட் ஏனியஸ் ரேட் ரேட்டுமா ரேட்னா என்ன வரும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ட் அண்ட் எடுக்கிறேன் மைனஸ் டிஆர் டிவைடட் பை டிடி ரைட்டா நான் ஓகே இப்போ நான் கிராஃப் யாராக இருக்கிடையில் வரைகிறேன் கான்சன்ட்ரேஷன் ரைட்டா கான்சன்ட்ரேஷனுங்கிறது என்ன ஆர் ஓகே டைமுங்கிறது என்ன இங்கே இருக்கு டைம் ஸோ டைமுக்கும் ஓகே ரேட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஓகே கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இங்கே இருக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் டைம் இங்கே இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதோட கிராஃப் நான் வரைகிறேன் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு நான் கிராஃப் வரையும் போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன இருக்கும் எனக்கு நெகட்டிவான ஒரு ஸ்லோப் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிடி ரேட் இந்த டிடி அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன் இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஆகும் மைனஸ் அந்த மைனஸ் நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் ஓகே மைனஸ் டிஆர்னு தான் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டேம் வந்து எனக்கு ஒய் இங்கே இருக்கக்கூடிய டிடிங்கிறது வந்து எனக்கு என்ன எக்ஸ் ரேட்டுங்கிறது எனக்கு என்ன இருக்குன்னா எம் ஸோ மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் எக்ஸுங்கிற மாடல் ஸோ இதில் எம்ங்கிறது வந்து என்னென்னா ஸ்லோப் அதுவும் மைனஸில் இருக்கிறனால நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பாக இருக்கும் ஓகே நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஸோ அங்கேயும் அதே தான் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தட்ஸ் இட்ஸ் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் இது இது அவ்வளோ முக்கியம் கிடையாதுமா போர்ட் எக்ஸாமுக்கு பிரச்சனை கிடையாது இது ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் விட்டுருங்க இது எப்படி இது பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம இனி வரக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேஷனில் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே தட்ஸ் இட் ஸோ நான் சொல்லி தந்த அதே விஷயம் தான் இங்கே டெல்டா ஓகே சார் இங்கே டெல்டா அங்கே டி போடணும் ஓகே இன்ஸ்டன்டேனியஸ் நான் டி ஆவரேஜ்னால் டெல்டா போடணும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் லைக் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க யார் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் கான்சன்ட்ரேஷன் சர்ஃபஸ் ஏரியா அண்ட் கேட்டலிஸ்ட் இவங்க எப்படி சார் இவங்களால் எப்படி சார் ரேட்டை சேஞ்ச் பண்ண முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோ வரேன் ஓகே இதை சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட் ஒன் யாருன்னா டெம்பரேச்சர் ஸோ இப்போ நான் டெம்பரேச்சர்னு எடுக்கிறேன் டெம்பரேச்சர்னு எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சரை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இட் மீன்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸோட கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ மா கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும் மாலிக்யூல்ஸ் அங்கே இங்கேயுமே ரேண்டமாக ஓட தொடங்கும் ரைட்டா ஸோ அங்கே இங்கே அங்கே இங்கேன்னு ரேண்டமாக ஓடும் ஸோ அப்படி ஓடும்போது என்ன ஆகும் ஒன்றோட ஒன்று கொலிஷன் ஆகும் ஓகே ஸோ ஒன்றோட ஒன்று கொலிஷன் ஆகும்போது அதுக்கடுத்து என்ன நடக்கும் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே பிகாஸ் ஒரு ஒரு ரியாக்டன்ட் இன்னொரு ரியாக்டன்ட் கூட கொல்யூஷன் ஆகும்போது தான் அங்கே கெமிக்கல் ரியாக்ஷனே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இங்கே ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இன்க்ரீசஸ் வென் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரிசல்ட் இங்கே கிடைக்கும் ரீசன் என்னென்னா கைனடிக் எனர்ஜி ஓகே ஸோ தேட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன ப்ரெஷர் ஓகே கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் ப்ரெஷர் கான்சன்ட்ரேஷன் நல்லா பாருங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ரூம் ஒரு பர்டிகுலர் கண்டெய்னர் வச்சுருக்கேன் அந்த கண்டெய்னரில் ஒரு நூறு பேர் இருக்கிறாங்க ஓகே நூறு பேர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நான் ஒரு ஆயிரம் பேர் போட்டால் எனக்கு என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு மாலிக்யூல்ஸும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூலாக ரொம்ப டைட்டாக பேக்டாக இருக்கிறனால ஒன்று 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 இடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ரைட்டாக ஸோ ஒரு கிளாஸ் ரூம் பத்து பேர் இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் ரூமில் ஐம்பது பேர் உள்ளே தூக்கி போட்டால் என்ன ஆகும் ஒன்று 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 இடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ரைட்டாக ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் டென்ஷன் ஆகும் சார் அதுதான் அதே மாதிரி தான் இங்கே என்ன ஆகும்னா இங்கே அங்கே டென் நமக்கு டென்ஷன் ஆகும் இங்கே என்ன ஆகும்னா ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டாக மாறிடும் ஓகே ஸோ ஒரு பர்ட
இந்த மாலிக்கூல்ஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த மாலிக்கூல்ஸ் வந்து வாலில் மோதுது இந்த ப்ரெஷர் எப்போ க்ரியேட் ஆகும் ஒரு ஆப் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு வால் ஒரு பர்டிகுலர் சர்ஃபஸில் மோதும்போது ஏற்படக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம் ஸோ லோ ப்ரெஷருக்கு மீனிங் என்ன மாலிக்கூல்ஸ் அங்கே எங்கே மோதலைன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக அதே இது ஹை ப்ரெஷர்னு வரும்போதுக்கு அதுக்கு மீனிங் என்ன அங்கே மாலிக்கூல்ஸ் மோதுது ஒன்றோட ஒன்று மோதி கொல்யூஷன்ஸ் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கொல்யூஷன்ஸ் ஹையாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் கரெக்டாக ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் ப்ரெஷர் முடிச்சா நெக்ஸ்ட் பார்த்துலாம் சர்ஃபஸ் ஏரியா ஸோ சர்ஃபஸ் ஏரியா அதிகமாகச்சுன்னா இப்போ பாருங்கள் ஒரு பெரிய பாக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஒன்றும் கிடையாது இந்த பென் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பெண்ணை நான் உடைக்கிறேன் ஓகே உடச்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும் இது இதுதான் இதுதான் சர்ஃபஸ் ஏரியாவே இருந்துச்சு நான் இப்போ உடச்சிட்டு என்ன ஆகும் உடச்ச அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல கொஞ்சம் சர்ஃபஸ் ஏரி சர்ஃபஸ் க்ரியேட் ஆகும் மறுபடியும் நான் உடைக்கிறேன் கொஞ்சம் சர்ஃபஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இந்த பெண்ணில் தேனை முக்குறேன் ஓகே இது பிளாஸ்டிக் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக்கில் நான் கொஞ்சமாக தேன் முக் தேன் இருக்குது தேன் அந்த தேனில் டிப் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஸோ இது இடம் இதோட ஃபுல் சர்ஃபஸ் எல்லாமே வந்து தேன் ஃபில் ஆகுது ஓகே அதுக்கடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந் ஃபில்லான தேனை நான் வலித்து ஒரு பாத்திரத்தில் நான் ஃபில் பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை உடைக்கிறேன் உடச்சி ஒரு ஸ்டிக்கை ஃபில் தேனில் முக்கி எடுத்து அதில் எவ்வளோ தேன் இருக்குன்னு நான் செக் பண்ணுறேன் அடுத்த ஸ்டிக்கை எடுத்து டிப் பண்ணி அதுலேருந்து எடுத்துனா தேனை செக் பண்ணுறேன் ஸோ நான் நான் இந்த விஷயத்தில் நோட் பண்ண விஷயம் என்ன நான் கட் பண்ண கட் பண்ண கட் பண்ண எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹனி ஓகே இந்த பெண்ணை அப்சர்வ் பண்ண சாரி அப்சர்வ் இல்லை அப்சர்வ் பண்ண அந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹனி இருக்குல்ல அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும் ரீசன் என்னென்னா இங்கே சர்ஃபஸ் ஏரியா அதிகமாகுது ஓகே ஸோ நீ எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பல்கி ஆப்ஜெக்டை சின்ன 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 பீசஸாக நீங்கள் மாற்றுறீங்களோ ஸோ அப்போ அந்த சர்ஃபஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகும் சர்ஃபஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன் மாலிக்கல்ஸ் அப்சர்வ் ஆக முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாக்ஸில் இந்த பாக்ஸை சுற்றி க்ளூ தடவணும் ஓகே பச தடவணும் ஸோ பச தடவணும்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு லிட்டர் ஓகே ஒரு ஒரு லிட்டர் க்ளூ தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதே இது இதெல்லாம் சின்ன சின்னதாக உடச்சதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கக்கூடிய சர்ஃபஸில் எல்லாம் க்ளூ தடவணும்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு மினிமம் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டராவது தேவைப்படும் பிகாஸ் சர்ஃபஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே சர்ஃபஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ரியாக்டன்ட் மாலிக்கூல்ஸ் அப்சர்வ் ஆகுது ஓகே ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸும் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா கேட்டலிஸ்ட் ஸோ கேட்டலிஸ்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு டைப் ஆஃப் நிறைய டைப் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் இருக்கு நம்ம மோஸ்ட்லி ரெண்டே ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட்டை பார்ப்போம் அது என்னன்னா ஒன்று பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் இன்னொன்று நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் ஸோ ஆக்சுவலி இந்த கேட்டலிஸ்ட் அவங்களோட ரோலே என்னன்னா அல்ட்ரு த ஸ்பீட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஓகே ஸ்பீட் ஆஃப் இங்கே ஸ்பீட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இட் மீன்ஸ் பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் எக்ஸாக்டாக சொல்ல போயிடுச்சுனா இது ஸ்பீட் அப்புன்னு மென் நம்ம புக்கில் கூட ஸ்பீட் அப்னா கொடுத்துருப்பாங்க பட் எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்சர் அல்ட்ச த ரேட் ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட்டை அல்ட்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் என்னென்னா கேட்டலிஸ்ட் எப்படி சார் அல்ட்சர் பண்ணும் அப் அப் அது புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரியாக்ஷன் இருக்கு இந்த ரியாக்ஷன் ப்ராடக்ட் மாறணும்னா அதுக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவைப்படும் அந்த எனர்ஜி என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது இந்த எனர்ஜி லெவலில் இருந்து ஸோ ரியாக்டன்ட் ஆல்ரெடி ஒரு எனர்ஜி லெவலில் இருக்கும் அந்த எனர்ஜிலேருந்து இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எனர்ஜி தேவைப்படுது இல்லை அந்த எனர்ஜி தான் நம்ம ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த எனர்ஜி கிடைச்சா தான் அது ப்ராடக்டாக மாறும் ஓகே அந்த எனர்ஜி கிடைக்கலனா ப்ராடக்டாக மாறும் ஸோ இப்போ இந்த கேட்டல்ஸ் நான் போடும்போது எனக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருக்குல்ல அதை எய்தர் கூட்டி விடும் இல்லைனா குறைச்சி விட்ரும் இட் மீன்ஸ் அது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்துவே கிரியேட் பண்ணும் அது என்னங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக சொல் படிக்கிறோம் ஓகே பிரச்சனை கிடையாது ஸோ ஒரு கேட்டலிஸ்ட் ஜோ நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் ஓகே எப்படி இப்போ பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுனா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை குறைக்கும்
ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவாங்க லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் அதுல என்ன லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் ஒரு டேம் வரும் அதுல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரேட் ரேட் வந்து எதை பொறுத்து இருக்குமா ரியாக்டண்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை பொறுத்து இருக்குமா நீ ஓகே ஸோ ரியாக்டண்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ அண்ட் ரியாக்டண்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் பி ரெண்டு பேர் இருக்கனால ஏபி ஸோ லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் என்ன சொல்லுவோம் இங்கே ஏ பி இருக்குல்ல அதோட பவரில் தான் இந்த ஸ்ட்ராச்சியோமெட்ரிக் கோஃபிஷன்ஸை போடுவோம் ஆனால் அதுக்கடுத்து தான் கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு நோ இந்த ரேட் லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் சொல்லக்கூடிய இந்த இந்த ஃபார்ம் வந்து இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ட்ரூ ஓகே இந்த லா வந்து எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை ஆகலை இந்த ஃபார்ம் இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை ஆகலை ஓகே இந்த பவரில் இந்த ஏ இந்த ஸ்ட்ராச்சியோமெட்ரிக் கோஆபிஷன்ஸை போட்டோம் இல்லை அது வந்து எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை ஆகலை அதனால என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த ஏ அண்ட் பியை மட்டும் அழிச்சுக்கிட்டு இன்னொரு லாவை கொண்டு வர்றாங்க அந்த லாக்கு பேர் தான் என்னென்னா ரேட் லா ஓகே ஸோ லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷனோட ஒரு அடுத்த ஸ்டெப்பாக ரேட் லா வருது இந்த ரேட் லா சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இது ரேட்டுக்கும் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் இடையிலான ஒரு தொடர்பை இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இங்கே பாருங்கள் ரேட் ஓகே ரேட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கே யாராக இருக்காங்க ஏ இருக்கு பி இருக்கா இந்த ரெண்டு பேரையும் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ரியாக்ட் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் ஓகே ஸோ ரியாக்டன்ஸ் இப்போ இந்த ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டியை மாற்றுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் அந்த கான்ஸ்டன்ட் பேர் என்ன வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ரேட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ தான் இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்கு மீனிங் என்னென்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஏ அண்ட் பி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இப்போ இங்கே பவரில் அங்கே லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷனில் ஏ அண்ட் பின்னு சொன்னாங்க ஏ அண்ட் பிங்கிறது என்ன ஸ்டாச்சியோமெட்ரிக் கோஆபிஷன் ஸோ ஸ்டாச்சியோமெட்ரிக் கோஆபிஷன் நம்ம திங்க் பண்ணும்போது எனக்கு எக்ஸாக்டாக கிடைக்கல அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் டேட்டாஸை கொண்டு வராங்க ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் டேட்டா ஒரு ரியாக்ஷன் இந்த ஒரு ரேட்டுக்கும் இந்த ஏக்கும் என்ன தொடர்புங்கிறத ஒரு ஆர்டர் கொண்டு வராங்க ஸோ இதை பவரில் கொடுக்குறாங்க மென்ஷன் எக்ஸ் பி அது ஒரு ரியாக்டன் அதோட பவர் ஒய் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் டேட்டாலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய டேர்ம் தான் இதை தியரிட்டிக்கலாம் நம்மளால் சொல்கிறது இட்ஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் ஒன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே ரேட் எடுக்கிறேன் ஸோ ரேட் எடுக்கிறேன் எக்ஸ் ஒயின் இருக்கு ஓகே ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஒய் இங்கே எக்ஸ் ஒய் ஓகே ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஏயை பொறுத்து எக்ஸ் அது வந்து ஏயை பொறுத்து ஏ இந்த ரேட்டை எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுதுங்கிறது வந்து எக்ஸ் B இந்த ரேட்டை ஒரு ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷனோட ரேட்டை எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுங்கிறது ஒய் இப்போ இந்த எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்யை நம்ம மென்ஷன் பண்றதுக்கு மீனிங் என்னன்னா ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இது என்னங்கிறது இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஓவரால் சொல்ல பேசுனா இந்த ரேட்ல சொல்லக்கூடிய விஷயம் ரேட்டுக்கும் ரேட்டுங்கிறது என்ன ஸோ வாட் இஸ் ரேட் change in concentration okay change in concentration by time don't forget if you are mentioning about reactant means minus or product na prachana ipo na reactant irukken minus podren okay product na plus podu irukken idu so idu rate okay so the rate edhuk equal a irukuma initial concentration ku equal a irukum and the initial concentration oda power la poda kudiya term x and y ingiradhu enna order of the reaction nu solvanga okay order of a and order of b adu enna adu enna edungiradhu experimental data la mattum dhaan solla mudiyum okay now here rate x and y so inga paathunga paathukonga idhuk meaning enna and x and y ipo paarenga idhu x your reaction enna x plus y sendu ungalku z ingra product kedaikra mari or equation irukku nu vechukom so rate edha poruthu irukum initial concentration of x and uh, initial concentration of y okay rate of the reaction so x and y da vandu rate ta decide pannu அது எப்படி டிசைட் பண்ணணும் பார்ப்போம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் வாட் வுட் ஹேப்பன் இஃப் வி டபுள் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் ஒய் இப்போ எக்ஸ் ஆர் ஒய் இப்போ எக்ஸ் ஆர் ஒய் இன்னைக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்குது ஒய் இருக்குது இந்த ரெண்டில் ஒரு ஆளை நான் டபுள் பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேட்டு டபுள் ஆகும் ஏன் சார் சொல்கிறீங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது எக்ஸ் இருந்த இடத்துல டூ எக்ஸ் ஆகிடுச்சு ரைட்டா ஸோ அப்போது இங்கே என்ன ஆகும் ரேட்டு டூ எக்ஸ் லைக் டூ டைம்ஸ் ஆகிடும் நம்ம ரைட் ஸோ நான் இதை ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே
ஓகே கான்சென்ட்ரேஷன் ஏ வந்து எனக்கு தெரியாது ஓகே ஏ வந்து எனக்கு தெரியாது இப்போ கான்சென்ட்ரேஷன் பி எடுக்கிறேன் பி வந்து ஒய்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ எனக்கு இங்கே கொஸ்டின் கேட்பாங்க கொஸ்டின் ஃபைண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷனும் கேள்வி கேட்பாங்க இது வந்து காமனான கேள்வி இப்போ ஃபஸ்ட்டு சில ஹிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஹிண்ட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ டபுள் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வந்து டபுள் ஆச்சுன்னா எனக்கு ஆர் வந்து என்ன ஆகும் ரேட்டுமே டபுள் ஆகுது இது ஒரு பாயிண்ட் அகெயின் நெக்ஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி டபுள் எனக்கு என்ன ஆர் வந்து நாட் சேஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க அகேன் இன்னும் ஒன்று கொடுக்கலாம் சி கொடுக்கேன் இசட் ஸோ இப்போ த்ரீ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சி ஓகே சி டபுள் டபுள் இஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சி மட்டும் டபுள் ஆச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் ரேட் வந்து எத்தனை ஆகுது இங்கே என்ன ஆகும் ஃபோர் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த டேட்டாவில் வந்து உங்களுக்கு கேட்குறாங்க ஃபைண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இங்கே மூணு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் நல்லா பாருங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ டபுள் ஆச்சுன்னா ரேட் என்ன ஆகுது டபுள் ஆகுது இட் மீன்ஸ் எது ஒரு டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்க இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சுப்போம் ஓகே இங்கே ரேட் வச்சுக்கிறேன் ஓகே இது ரொம்ப முக்கியம் கான்சன்ட்ரேஷன் ரேட் இப்போ இந்த இடத்துல கான்சன்ட்ரேஷன் டபுள் ஓகே இன்டூ டூ ஆகுது இங்கே எனக்கு என்ன ஆகுது நோ சேஞ்ச் ஓகே ஒரு ஜீரோன்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ நோ சேஞ்ச் இட் மீன்ஸ் இங்கே நான் ஆர்டர் போடுறேன் ஆர்டர் என்ன ஆகும் ஜீரோ தாட் ரியாக்ஷன் அகெயின் அதே மாதிரி இங்கே டபுள் ஆகுது ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எனக்கு என்ன ஆகுது டபுள் பண்ணுறேன் ரேட் என்ன ஆகுது இங்கே டபுள் ஆகுது இட் மீன்ஸ் இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அதே மாதிரி இங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் டூ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இங்கே எனக்கு என்ன ஆகுது ஃபோர் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதை நான் என்னன்னு சொல்றேன் 4 டைம்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆகுதுன்னா இட் மீன்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆகுதுன்னா இட் மீன்ஸ் இங்க எனக்கு என்ன ஆகுனா செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் ஒரு பாயிண்ட் தான் ஓகே ஸோ பார்க்கலாம் இப்போ இங்க கொஸ்டினுக்கு பார்ப்போம் டபுள் இட் மீன்ஸ் இது வந்து எனக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இது வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா ஜீரோ தடர் ஏன்னா நோ சேஞ்ச் நோ சேஞ்ச் தானே ஓகே ஜீரோ ரேட் வந்து சேஞ்சே ஆகலை ஜீரோன்னு போடுறதுக்கு போல நோ சேஞ்சுன்னு போடுவோம் ஜீரோ தடம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபோர் டைம்ஸ் ஆகிடுச்சு இட் மீன்ஸ் இது செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்ன ரேட் இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஆகும் ஏ ஏ மேலே என்ன வரும் ஒன்னா இங்கே பி ஜீரோ சி வந்து என்ன ஆகும் ஸோ இசட் இசட் வந்து என்ன டூ தானே என்ன பவர் இருக்கு ஓகே இதில் ரெண்டு விதத்தில் ஒரு ஆளை நான் டபுள் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ரேட் என்ன ஆகும் இது இப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னால் என்ன நடக்கும் ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னா நான் இதை டபுள் பண்ணால் ரேட்டு டபுள் ஆகும் கரெக்டாக இங்கே டபுள் ஆகுதா ஏ இட்ஸ் வில் இட் வில் பிகம் டபுள் ஓகே ஸோ வாட் வுட் பி ஹேப்பன் இஃப் வி ஹேட் ஒய் ஸ்கொயர் ஓகே இங்கே பவரில் ஒய் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஸ்கொயராக இருக்குது இட் மீன்ஸ் செகண்ட் ஆர்டர் ஒய் வந்து எனக்கு செகண்ட் ஆர்டர் இங்கே இருக்கக்கூடிய சி மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ சி மாதிரி ஒய் வந்து டப் செகண்ட் ஆர்டர்னா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் என்ன செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷனை டபுள் பண்ணால் ரேட் என்ன ஆகும் ஃபோர் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட்டா ஸோ டபுளிங் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஒய் வுட் குவாட்டர் போல் குவாட்டர் போல் என்ன ஃபோர் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தட்ஸ் இட் சிம்பிளான விஷயமா கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் ரொம்ப ஈஸி இதில் காசு கஷ்டப்படுறதுக்கோ துன்பப்படுறதுக்கோ துயரப்படுறதுக்கோ ஒன்றும் கிடையாது ஓகே ஸோ ஸ்டே டியூன்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்துலாமா என்ன இருக்குது the rate constant okay rate constant na enna na adukku nadula or k nu onnu nichilla okay and the proportionality maathradhukku or term introduce pannala adha k nu solluvom so adhu enna engra paakalam so rate constant k the rate constant may be defined as the rate of the reaction when molar concentration of each reactant is taken as unity so ye paakalam ipo 
மோலார் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் இந்த ரெண்டு டேமை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா யூனிட்டியாக மாற்றுறேன் ஒன் மோல் இது ஒன் மோல் ஒன் மோல் பர் லிட்டர் ஒன் மோல் பர் லிட்டர்னு கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை நான் என்ன பண்ணுறேன் யூனிட்டியாக மாற்றுறேன் ஒன்றா மாற்றிட்டேன்னா இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கேன்னு வரும் கரெக்டாக ஸோ ஆறுங்கிறது என்ன ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கேங்கிறது என்ன சாரி ஆறுங்கிறது ரேட் கேங்கிறது ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ வென் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அ ரியாக்டன் இஸ் யூனிட்டி த ரேட் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் நோன் எஸ் கே தட்ஸ் இட்ஸ் அதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுங்க ரேட் கான்ஸ்டன்ட் மே பி டிஃபைன்ட் அஸ் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஓகே ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வென் மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த ரெண்டுமே யூனிட்டியாக இருக்கும்போது ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் யூனிட் லைக் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவோம் ஜஸ்ட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டோட டெஃபனிஷனை எழுதுறதை விட ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது கிடையாது இதை உட்காந்து மக்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இது புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் மக்கா எல் இது இங்கே மட்டும் கிடையாது ஃபிசிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இப்படியே தான் இருக்கும் இதே தான் மற்றதை யூனிட்டியாக மாற்றிக்கிட்டு ரிமைனிங்காக எழுதுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு யூனிட்டினா ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் நோன் அஸ் ரேட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டாக ஒன்று தான் இப்போ ஸோ ஏ கேன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனும் ஓகே ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன்ஸுக்கும் வேறு வேறு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கே வந்து எதை மட்டும் எதை பொறுத்து வேரி ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரை பொறுத்து இது அதிகமாக வேரி ஆகும் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து கேயோட சம அது ஸ்பெஷாலிட்டிமா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கேயோட சில குணாதிசயங்கள் என்ன கிரேட்டர் த வேல்யூ ஆஃப் ரேட் கேயோட வேல்யூ கிரேட்டர்மா ஸோ இஃப் கே இஸ் கிரேட்டர் என்ன ஆகும் ஃபாஸ்டர் த ரியாக்ஷன் ஸ்பீடு வந்து எப்படி இருக்கும் ஹையராக இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஈச் ரியாக்ஷன் ஹேஸ் டெஃபினட் வேல்யூ ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனுக்கும் பர்டிகுலரான ஒரு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் அட் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ரேட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர் ஓகே த வேல்யூ ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் த சேம் ரியாக்ஷன் சேஞ்சஸ் வித் டெம்பரேச்சர் ஓகே ஒரே ரியாக்ஷனுக்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் சேஞ்சஸ் ஆகலாம் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன் நடக்குது ஆனால் ஒரு டெம்பரேச்சரில் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஒன்றா இருக்கும் இன்னொரு டெம்பரேச்சரில் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் பிகாஸ் கே இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஓகே கேயோட வேல்யூஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா டெம்பரேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் நெக்ஸ்ட் த ரேட் கான்ஸ்டன்ட் டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன் ஓகே ஏன்னா இந்த ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் ரியாக்டன்ட்டுக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது த யூனிட் ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஏன்னா ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டான யூனிட் வந்து யாரை மட்டும்தான் பொறுத்த அமையும்னா ரேட் ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் பொறுத்த அமையும் அதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ ஏ மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஏ ஏங்கிற ரியாக்டன் அதோடய பவர் ஆர்டர் வந்து நான் என்னென்னு கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ ஆர் ஆறுங்கிறது என்ன சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் பை டைமா ஸோ ஆர் டி ஆர் பை டிடிஆம் ஓகே ஸோ கே இது என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகே கான்சன்ட்ரேஷன் நான் அப்படியே போட்டுக்கிறேன் ஆர்னே போட்டுக்கிறேன் ரியா ஆர்னே ரியாக்டன் ஆர்னே போட்டுக்கிறேன் பவர் என்ன ஸோ இது கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன வரும் கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் டம் தானே ஆர் ஆறுங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன வரும் மோல் பர் லிட்டர் ஆஃப் எஸ் மோல் பர் லிட்டர் ஓகே மோல் பர் லிட்டர் ஓகே கீழே என்ன வரும் டெல்டா டி அப்போ என்ன செகண்ட் ஆஃப் தட் செட் இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ கே இங்கே என்ன இருக்கு மோல் பர் லிட்டர் அண்ட் டோன்ட் ஃபர் கெட் பவரில் என்ன வரும் என் வரும் ஓகே காட் இட் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய டேமை நான் கே கே இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஆகும் கே இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஆகும்னா இது கீழே வரும் ஓகே ஸோ அப்போ பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இதோட பவர் இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ செகண்ட் இன்வர்ஸ் டாட் இந்த டேம் மோல் டாட் லிட்டர் இன்வர்ஸ் டினாமினேட்டில் என்ன வரும் மோல் டாட் லிட்டர் இன்வர்ஸ் பவரில் என் இருக்கும் ஓகே பவரில் என் ஏன்னா இது நியூமரேட்டர் இருக்காது கீழே வரும்போது டினாமினேட்டர் போகும் இதே நான் டினாமினேட்டரே போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஒன் பை எஸ் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த டேமை தான் நான் எப்படி எழுதுகிறேன்னா ஸோ இந்த டேமை தான் நான் எப்படி எழுதுகிறேன்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு
order of reaction. Got it? If any gaseous reaction is used, we use the concentration term to use the term at ATM term. So, what is the ATM term? In this case, you use mole per liter to use the ATM. What is the ATM? 1 minus n. Okay, here is ATM 1 minus n times second. Okay, second inversion. That's it. If you use 0 to use n, you can use 0 to use n. You can use this term. First order to use n, you can use second inversion. You can use this calculation. You can use this. Second order, third order. So, if you use all order, easy in the general formula okay so that's the next part in a order of reaction okay so order of reaction because in a overall okay overall you were great a and being around the structure metric coefficient of a call the available order of reaction goes on the end all of a cool reactant or reaction love contribute one of them if I have a concentration and double up with the rate you pretty change out the change out the idea are the china Okay, particular order is equal to 0 to order, 0 power 0. So, one rate and one concentration, reactant and concentration is equal to 0 to order, rate constant. Got it? So, this is what we wish. So, now, A, M, N is the order of reaction. We have already seen that. M plus N is the order of reaction. It's normal things. So, order. Order itu, na, nama experimental data awal selalu beri bishyam. Ini dapat kita ada, ni nuor bishyam erk, molecularity. So order itu, na, it's a sum of power of concentration of term in rate law. So rate law expression la erikak kuri, ini power, anda initial concentration orang power la erikak kuri, term orang summation na, anda rate, okay order. Adi itu molecularity itu, na, enna agum, total number of reactant species collide. Simultaneous chemical reaction. One particular chemical reaction is the number of reactant molecules one or one collision. Okay. One instant, how many number of molecules one particular place collide. Okay. That's what we need to say. Molecular team. Okay. So, number of collisions. Okay. That's it. So, number of collisions are the number of collides. Simultaneous chemical reaction. Okay. One reactant is one reactant ke mana? Ini orang reactant ni kenapa cepat? Ini orang reactant mana? Yaitna reactant, pakai dalam kuli reactant itu modus si. Ada dah, nama ini nampol. Molecular team nampol, and molecular team pati ni, na, tiga ke mana pohat? Reason ni, na, ipan empat, ipan empat ber mandu modus orang na. Ipan ini kuli kuli force, ini cancel puni utro. Ini, ini leh mandu orang kuli kolesi na, ini cancel puni utro. So, maximum molecular team tu pati ni, na, tiga dah pohat. Okay? And in the molecular team, the epomy fraction of Mara, okay, so fraction of the Mara. And don't forget, this is a very important issue on the elementary reaction, okay. This one, the other couple of now, it's applicable only to elementary reaction and order of reaction where and molecular team where. Render the epomy, you can mix it with one account. You can mix it with the experimental quantity. We can experiment with the experiment, okay. One concentration of A is there, that's why I change the rate to double achieve. और ट्रिपल आच्छे इल्ले फोर टाइम्स आये डच्छे सिक्स टाइम्स आये डच्छे आपड़ी पन्नी ता इंगे एरको उरी आर्डर कैलकुलेट पन्ना मुड़ी बट इंगे एरको उरी आपड़ी करेया नी और डेरिवेशन ऐड दरिंगे मल्टीपल और मैकेनिज्म ऐड दरिंगे मत मैकेनिज्म ऐड दरिंगे बोले उर पर्टिकुलर एलिमेंट्री स्टेप्स � three h2 gives n h3 here this is an elementary elementary reaction okay now here molecularity is going to be molecularity is going to be molecularity is going to be here is 1 here is 3 so in an elementary reaction I will add starch geometry coefficients I will add 4 here is 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 4 here Okay, I will mention it in general. So, if you want to know what it is, okay. So, I think in the reaction, it is a multiple step to go to the reaction. It is a model that I will go to the modulation. Okay, I will go to the molecular 4, it is a rare thing, okay. So, that is it. Why 4 is coming, I will tell you a little bit. Now, here. So, if you look at this order, it is 0 because 0 is the reaction. And fractional is the point. 1.5 is the point. And 3.1 are the fractions possible. Even negative order of reaction is possible. But 
மாலிகுலாரிட்டி அப்படி கிடையாது எப்போவுமே வந்து ஃப்ராக்ஷன்லாம் வராது ஃப்ராக்ஷன் வராது ஜீரோ வராது நெக்ஸ்ட் அப்ளிகபிள் போத் எலிமெண்ட்ரி அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன் ஆனால் அது வந்து எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் வரும் ஓகே இது வந்து ஆர்டருக்கும் மாலிகுலாரிட்டிக்குள்ள ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கொஸ்டின் நம்ம இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்கே பாருங்கள் ஒரு சி ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நான் இங்கே ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் பட் இது எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் நான் சும்மா சொல் சொல்லிட்டேன் ஓகே இது நான் சொல்லிட்டேன் பட் அது அப்படி சொன்னனால தான் இது ஃபோர்னு போட்டேன் பட் ஆக்சுவலி இது ஃபோர் ஒரு எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் கிடையாது நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் நான் போட்டேன் ஓகே இனிமேல் இதை நான் அழிச்சுக்கிறேன் மாலிகுலாரிட்டி இது வரக்கூடாது எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் கிடையாது ம் ஓகே உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் நான் போட்டேன் ஆ நான் ஓகே இப்போ ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு தான் ஸோ இது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன ப்ரப்போஸ்ட் மெக்கானிசம் இதிலே மெக்கானிசமும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கொஸ்டின் கேட்குறாங்க என்ன ரைட் த ரேட் லா ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரேட் லா கேட்டிருக்காங்க ரேட் லா ஓகே நம்ம இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் ஆர்டர்ஸ் அதை வச்சு வரக்கூடிய லாவை கேட்டிருக்காங்க சரி ரைட் த ஓவரால் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஓகே ஒரு ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப் இருக்குல்ல இங்கே இருக்கிறதுல ரேட் டிட்டமைன் ஸ்டெப்னு யாரை சொல்லுவோம்னா ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப்பை நம்ம ரேட் டிட்டமைன் ஸ்டெப்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஸ்டெப்பில் இதுக்கு தான் நிறைய டைம் தேவைப்படுறனால இதை இது எப்போ முடியும் அப்படிங்கிறத தான் இதை மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ரேட் டிட்டமைன் ஸ்டெப்பு தான் இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப்பை ரேட் டிட்டமைன் ஸ்டெப்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ரேட் டிட்டமைன் ஸ்டெப்பில் யார் யார் இருக்கா இங்கே ஒன்று இங்கே ரெண்டு ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ ரேட்லாம் நான் எழுதுகிறேன் ஸோ ரேட்லாம் நான் எழுதிட்டு என்ன பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் ரேட்லாம் நான் யாரை வேணால் எழுதுகிறேன் நான் இப்போ நான் வாட்ரு எடுக்கிறேன் வாட்ரு எடுத்துகிட்டு நான் ரேட்லாம் எழுதுகிறேன் ஸோ ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஹச் டூ ஓ கான் சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹச் டூ ஓ டிவைட் பை டிடி போட்டாச்சா ஸோ இது வந்து ரேட் ஓகே நெக்ஸ்ட் சரி சரி அப்போ அந்த ஹச் டூ ஓ எடுத்தாச்சு அது கூட இங்கே யார் இருக்கா ரியாக்டன்ட் ஸோ இங்கே வங்கியே போட்டுரு ஓகே ஸோ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபஸ்ட் இயர் கே போட்டாச்சு ஸோ கே நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் அடுத்த யார் இருக்கா ஹச் டூ ஓ டூ இந்த ஹச் டூ ஓ டூ சார் இங்கே இருக்கு ஹச் டூ ஓ டூ அண்ட் ஐ மைனஸ் ஸோ அந்த ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப்பில் யார் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஹச் டூ ஓ டூ அண்ட் ஐ டூ ஐ மைனஸ் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் ஆர்டர் ரேட்லான்னு சொல்கிறேன் ஓகே ஏன்னா ஒரு பெ பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்குது ஓகே அதில் ஒரு மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது ரேட் டிட்டமின் ஸ்டெப்பை பாருங்கள் பார்த்துக்கிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்டண்ட்டை நீங்கள் ஃபோ ஃபோக்கஸ் பண்ணால் கூட ஓகே தான் எக்ஸாக்டாக சொல்ல பிரச்சனை இது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டா தான் பட் நம்ம ஸ்கூல் லெவலுக்கு நம்ம இந்த மாடுலேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப்பை பாருங்கள் ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப்பை பார்த்துக்கிட்டு ரியாக்டன்ட் யார் யார் ரியாக்டன்ட்னு பாருங்கள் அந்த ரியாக்டன்ட் எழுதுங்க தட்ஸ் இட் அண்ட் இதை இப்போ பாருங்கள் இது தான் ரேட் லா ஓகே திஸ் இஸ் யுவர் ரேட் லா இதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு டூ மார்க்ஸ் ஆர் ஒரு மார்க் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகே ஸோ சிஸ்டம் இப்போ மட்டும் பார்த்தா போதும் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன ஓவரால் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஓவரால் ஆர்டர்மா ஸோ இப்போ ஆர்டர் கேட்குறாங்க ஆர்டர் நான் எப்படி எழுதுறது இந்த ரெண்டு கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் ஓகே இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் திஸ் டூ கைஸ் ஓகே இவங்க ரெண்டு இடம் பவரில் என்ன இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எனக்கு டூ கிடச்சிச்சு ரேட் லாவோட எக்ஸ்பிரஷன் நான் எழுதிட்டேன் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் கன்ஃபார்ம் இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இதெல்லாம் சிபிஎஸ்சியில் கேட்குற கேள்விமா ஓகே ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு டூ கிடச்சா ஸோ ஓவரால் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப்பை மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஓகே காட் இட் நெக்ஸ்ட் பார்த்துலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபோர் அண்ட் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் ஒரு எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அமோனியா டீகம்போஸ் ஆகிறது ஒரு எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கேன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ ரேட் இஸ் ஈக்
அதுக்கப்பேர் minus da by dt is equal to in our room okay oh sorry at the step minus da by dt in on the uh, left side okay okay dt and integrate both sides okay integrate both sides panna in agum minus d a is equal to integrate k dt ipo nan yoru vishayatha note pannanum enna na ipo and equation a varanja illa enna a a product a maarudilla so at the time t time t is equal to 0 appo enna agum idu vandu oru a not nu potukuren okay a not okay so a not and at particular time t idu neenga paathinga na a t nu potukuren idhula oru particular amount vandha anga poi irukum So, initially, that is A0 and at a particular time, this is a concentration A0. Concentration A0. Okay. In a problem, it will be important, but uh, so, the A0 and uh, just A0 mentioned, right? either 9 and mentioned, right? A minus X1 mentioned. சில இடத்துல சில புக்கில் வந்து ஏ மைனஸ் எக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஈவன் சிபிஎஸ்சி புக்கில் கூட ஏ மைனஸ் எக்ஸ் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இட் மீன்ஸ் ஏ தொடங்குச்சு ஏ டைம் ரியாக்ஷன் தொடங்கும் போது ஏட கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்மால் ஏல் இருந்துச்சு டைம் சி ஆகும்போது ஏ மைனஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே சரி அது அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய மாடுலேஷனே நான் போடுறேன் ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணுறேன் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் வந்து உனக்கு உங்களுக்கு ஏ இருக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் எக்ஸ் டீன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைம் ஜீரோலேருந்து மேலே டீ வரும் ஓகே ஸோ அப்பர் லிமிட் மைன் லோவர் லிமிட் சரி இது வரைக்கும் ஓகேவா சரி அடுத்து நான் இன்டகிரேட் இன்டகிரேட் பண்ணுறேன் இன்டகிரேட் பண்ண என்ன ஆகும் மைனஸ் ஏ பவர் என்ன ஆகும் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே ஏ இசிக்கோல் என்ன ஆகும் கே ஜீரோ டி ஓகே ஸோ மைனஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்பர் லிமிட் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஏன்னு வரும் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் கே 
upper limit minus lower limit t minus 0 so automatically in a minus x plus a norma yeah that's it and k is equal to k t norm even in allah not pony gonga again not agree k just in the formula and i'll check so the minus now get put it a minus a, a minus x minus a is equal in our room k t minus k minus on the bottom go to better if i know what a minus x and i know so long a minus x now a t is all right a t minus younger than a younger than a not a not is equal to minus k t right um so the k t is equal to only in our room a pretty the minus in your another a not minus a t a pretty so you don't do the first order order la okay wow got it so this is a derivation of first order uh, sorry first order zero third okay yeah zero third order uh, formula so k t is equal to so, if you have a rate constant k, k is equal to 1 by t a naught minus a t mention money. Okay. Now, a minus x is confused. You can just a naught a t mention correct. But book is equal to mention money. Okay. That's it. Nothing else. So, you get k, k is equal to c naught minus c. It means you get a naught minus a t and a t and a t c naught minus c in the machine. So, a naught in the initial concentration, c in the final concentration. Okay, well, and t in the time, k in the end, it's a rate constant. Okay, so next, <coughs> yeah, t half. So, t half path, the lama. So, half life. So, half life, you know, over particular time. Initial concentration A not recla in the concentration Padia Maradik Padia Maradik Yavulavu time agumo and the time at T half and mention Mananga. Okay, so at T half Ungluk A not okay at T half Ulgena A T on the Abdi Rukuna A not by two Nruk. Okay, initial concentration Padia Koradik. Aga could be a time other t half to mention pandra. So when a first law and other in a k is equal to in a naught minus a t, okay, a t divided by t. If I not half life at a grain, half life in a t and a gum t and a marago to brain t is equal to one by two is equal to in a gum a naught minus the a t in a gum a naught divided by two overall divided by in a gum k i. Okay, got it. So, when I'm definite of a naught divided by 2k in one item, okay, is equal to t half. That's it. So, that's you mentioned when you So, half life of zero third reaction order formula in and now you don't know. So, you don't the 50 percentage, okay. So, 50 percentage decompose agar dhikna enna pan raya uh, k yada value enna 1 by 2 a naught divided by sorry t half k t half one by 1 by 2 k enna pan raya adhe idhi pa 75 percentage edhik raya pa apdi panna enna pan raya so t 3 by 4 raya so 3 by 4 na paathikna ingen 3 by 4 paattu 3 by 4 a not divided by k about up on the general okay for hundred and a hundred percentage upon a t hundred percentage complete out of the now go just a not divided by k in what I put that's it you don't the general that's it so it's a 50 percentage 75 percentage 100 percentage decompose out of the key you will react and left I recur you will rate constant what is the rate constant and time you will argue the half-life okay and 75 percentage 
ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ அது எல்லாமே ஜஸ்ட் நான் இவன் மென்ஷன் பண்ண மாதிரியே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் ஃபா இது நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃபார் யுவர் போர்ட் எக்ஸாம் டைம் ஓகே நான் இப்போ கிராஃபிக்கல் ரிப்ரஸன்டேஷன் போகலாமா ஏன் ஃபைன் இப்போ என்ன கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் டைமுக்கும் கிராஃப் வரைகிறாங்க வாட்ஸ் த ஃபார்முலா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி கே இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஆகும் ஏ நாட் மைனஸ் ஏடி டியர் என்ன வரும் எனக்கு செகண்ட் வருமா எஸ் வரும் ஏன் சார் எஸ் சொல்ல டிவர் தேட்ஸ் இட் ஸோ கே ஏ நாட் மைனஸ் ஏடி டிவர் வை டி போட்டாச்சு ஸோ இப்போ பிரச்சனை என்ன எனக்கு கிராஃப் யார் யாருக்கு இடையில கிராஃப் இருக்குது கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் டைமுக்கும் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷனாக நான் ஏடியை தான் எடுக்கணும் ஓகே ஸோ ஏடி எடுக்கிறேன் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் கே இங்கே இருக்கும் நியூமரே இங்கே டினாமினேட்டர் இங்கே இந்த பக்கம் நியூமரேட்டர் போயிடும் டி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏ நாட் என்ன ஆகும் கே முடிவு கொடுக்கணும் கே டி ஏ நாட் மைனஸ் ஏ டி இவன் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஏடியை அங்கே கொண்டு போய் கே டியை நான் அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன் ஓகே ஏ டி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே டி ப்ளஸ் ஏ நாட் இப்போ இந்த டேம் பார்க்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா y is equal to y is equal to minus m t ங்கிறது எனக்கு என்ன டைம் தானே ஓகே சோ mx plus n c ரைட்டா சோ இன்டர்செப்ட் இன்டர்செப்ட் வந்து a not ஓகே சோ இங்க இன்டர்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா a not எனக்கு இன்டர்செப்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் எனக்கு இன்டர்செப்ட் அண்ட் ஸ்லோப் என்ன minus k தான் எனக்கு ஸ்லோப் ஓகே minus k இட்ஸ் மை ஸ்லோப் அண்ட் இன்டர்செப்ட் c is nothing but a not இது வந்து அந்த கிராஃப் வருது முடிஞ்சா இந்த கிராஃப் எப்படி வந்துச்சு முடிஞ்சா நெக்ஸ்ட் ரேட்டுக்கும் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது இங்கே நான் எழுதிக்கலாம் ஸோ ரேட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் என்ன பவர் என்ன ஆகும் ஜீரோ தானே ஜீரோ தான் ரியாக்ஷன்னா இந்த டேர்மே கிடையாது தேர் இஸ் நோ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ரேட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ டெஃபினட்டாக இது என்ன இட்ஸ் இண்டிபெண்ட் ரேட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகே தேட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் என்ன டீ ஹாஃப் ஸோ டீ ஹாஃபோட ஃபார்முலா என்ன T half nerta enna in concentration okay initial concentration divided by 2 k right ah so y inge iruk y is equal to enna initial concentration a not ah so adu vandu enak x appo m ngiradhu enna ma m ngiradhu it's nothing but half k y is equal to mx so adunala dhaan inna ungalku enna graph kadaikudhena positive graph y is equal to mx so positive graph ungalku kedachuch ஸோ இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ இது என்ன டீகம்போசிஷன் ஆஃப் என்ஹெச் த்ரீ ஆன் பிளாட்டினம் சர்ஃபர்ஸ் இஸ் ஜீரோ தேர்ட் ரியாக்ஷன் ஓகே ஜீரோ தேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கே இஸ் ஓகே கேஸ் கேட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிவன் டேட்டா கே ஃபோர் இன்டூ டென் திவா மைனஸ் த்ரீ எம் எஸ் இன்வர்ஸ் ஓகே ஸோ இதை இந்த சம்டைம்ஸ் ஜீரோ தொடர்பு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு பதில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இந்த கேயோட வேல்யூ கொடுத்துரு யூனிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே மொலாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எம்முங்கிறது என்ன மொலாலிட்டி அண்ட் எஸ் இன்வர்ஸ் ஸோ மொலாலிட்டி எஸ் இன்வர்ஸ்ங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் பெர் செகண்ட் இட் மீன்ஸ் இது ஜீரோ தொடர்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க சில இடத்துல எப்படி ஆர்டர் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க வெறும் செகண்ட் இன்வர்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இட் மீன்ஸ் அது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ யூனிட்டை வச்சு கூட நீங்கள் அது என்ன ஆர்டர்னு சில இடத்துல கண்டுபிடிக்கணும் how long it will take to reduce okay initial concentration of ammonia initial concentration of ammonia from okay so initial concentration a not kuduthirukanga evlo 0.1 molar kuduthirukanga 2 at oda value kuduthirukanga inna 0.064 mol ella data um vandiruchu namak already rate la theriyum so rate is equal to enna varum zero thadra thane So, rate is equal to K. All on the. So, rate. So, first, zero third reaction. Like, K is equal to K. K is equal to K. A naught minus A T divided by T. Got it? So, if you have a data, so just substitute it. You have to say, how long? So, they are asking time. Okay, you have to say time. So, T is equal to K. A naught minus A T divided by K. A naught minus A T divided by K. கே போட்டால் போதும் யூ வில் கெட் த ஆன்சர் இங்கே பாருங்கள் அதுதான் இங்கே சொல்யூஷனில் போட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ வேறு எதுவும் புதுசாக எதுவும் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதுறீங்க ஏன்னா ஏ நோட்டுங்கிறது என்னவா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னா ஓகே மைனஸ் 
0.0064 0.0064 सिंपल so next question next question la first order reaction okay so first order reaction ane solve panikire okay fast ah en kooda sendu purinjukonga okay ungaloda pen and pencil la konjam sharp panikonga first order paathinga na adhe da ingeyume vandu enna a a vandu product ah maarudhu so initial concentration a irukku at particular time a minus x so andha a vandu na enna nadukuren ए नाट ने लेते करें इधर उन्हें ना इन्हें लेते करें ए टी ने लेते करें ओके सिंपल ना इप्रेय पर पढ़ने करें ओके फर्स्ट आर रिएक्शन इन्हें सो रेट इन्हें वालों माइनस यार कहें ये एर करना ना ये मटे लेकर माइनस डी ये बाय डी टी इज़ इक्वल टू लाइक फर्स्ट आर धनी सो फर्स्ट आर रखना ला ये इंग्र नेक्स्ट चेना पन रहे हैं कौन जस्ट सिंपलीफाई पनी पर दरना इक्वेशन कौन डूपरे आज वाला पोकर कौन डूपरे दिया डे भाई के के डेल्टा टी ये रिकॉर्ड ये कंसंट्रेशन ये वाला ना डिनामिनेटर को डॉर है ओके सो बोथ साइड्स इंटेग्रेट पन रहे हैं इंटेग्रेट ऑन बोथ साइड्स पन है ना गुम माइनस ना डोंट फॉरगेट टाइम तोड़ंग बोल दो अच्छ इनिशियल ए नॉट उन्होंने बोल रहे हैं अच्छ पर्टिकुलर टाइम ए टी ओके सो इंगे ए नॉट इंगे ए टी इंगे बात याना जीरो इंगे बात याना टी दैट्स इट नेक्स्ट इन या और ना सो बना डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट ला इंटीग्रेट पन्दरा इंटीग्रेट पन्नी पाता अच्छा नहीं ना आगू ना नेचुरल लॉग ओके एलएन कंसंट्रेशन ऑफ ये होल पावर ये टी माय बाय ये नॉट इन रुको इधर ला मैक्स ना पाओ के के निर्दिष्ट टीगे ना टी किला जीरो मेला ओके सही पर इधर नया ना पन रहे हैं ये मुन्ना डिर माइनस रखा ना माइनस समर्थ मरंद रहा दिंगे माइनस 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 सो माइनस इन्हें पन रहे सो अपर लिमिट ये टिया सो एलएन ये टी माइनस लोअर लिमिट एलएन ये नॉट इस दिन को लेना और दिन के टी दैट्स इट सो इपन ना माइनस आला उल्ला ना मल्टीप्लाई पन रहे उल्ला ना मल्टीप्लाई पन ह� Ln a not minus Ln g t is equal to k t nu. Okay, so that's it. If my Ln a not divided by a t is equal to k t. Murcha. So idu da ungu lor da. Ya first order lor da formula. इधर लेना फर्दर है ना नेचुरल आगे नॉर्मल आगे मात्र ये लगाऊं इन्हें 2.303 इंदर ये पकड़ टी रखा इंदर टी है ना ये कुंडल रहे टी नेचुरल लॉग सॉरी नेचुरल लॉग लेन बेस 10 लॉग ओके बेस 10 लॉग ये नॉट डिवाइड बाय ये टी जी कॉल्ड टू के इंदर फॉर्मूला कुंडल ने दिलवाऊंगा द इंगे पावर वन नू मरना है रुक मुन्ना डिपाद आधे विषय नो तो ना फॉर्मूला करेक्ट है उन्हें चाम या ओके ये नॉट डिवाइड बाय एटीन मुड़ियो ये रुका ये नॉट डिवाइड बाय एटीन मुड़ी चाम इप्पो व्यार डिफरेंट है ना टाइम पीरियड है रुका अपना इन्हें टी वन माइनस टी टू कोटेगा ये रुका सो टी � 
yes or no ipo half life period varum half life la enna t half t half la enakku enna a t is equal to a not a t is equal to a not divided by 2 nu varum correct ah so ipo na enna k enna pandrathu 2.303 divided by enna mm, 2 varuma 2 illa t ya t log mel a not divided by kila a not divided by 2 so numerator and denominator ayum na cut pandren cut panna enak enna kadaikum 2.303 divided by t log enna varum 2 varum okay so that's it log 2 oda value ella substitute panni eludhinga na ungalku half life oda value vandu 0.693 nu that's it so appo half life la ungalku initial concentration is independent okay you are t half completely independent of initial concentration idu romba mukkiyam even graph la kepanga okay so integrated rate equation for first order gas phase equation ipo idu varaikum idu varaikum okay idu half life varaikum idu ellame concentration la paathirukom idhe idu gas ku pogudhu so gas ku pombodhu enna pandrathu idhu romba simple so first order oda rate la enna natural log a not divided by at okay sorry இந்த பக்கம் டி வரும் கம் சோ கே டி இஸ் ஈக்குவல் டு நேச்சுரல் லாக் ஏ நாட் டிவைட் பை ஏ டி இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாவோட ஃபார்முலா கரெக்ட் சரி இப்போ ஏ நாட்ங்கிறது என்ன இனிஷியல் ஓகே இனிஷியல்ல இருக்கக்கூடிய கான்சென்ட்ரேஷன் அதே இது பிரஷர் வந்து என்ன ஆகும் பி நாட்னு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஏ டிங்கிறது என்ன அட் பர்టిక్యులர் டைம்ல ஓகே சோ அட் பர்టిక్యులர் டைம் வரும்போது பிரஷர் அப்படினு பாருங்க சோ பி நாட் தொடங்கும் ரியாக்ஷன் தொடங்கும் போது அந்த গ্যাস கண்டெய்னரோட பிரஷர் வந்து பி நாட்னு இருக்கு ஒரு பர்టిక్యులர் டைம் போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அதுல பி வந்து Uh, b and c are marred okay so p not minus p okay nama a minus x nu mention pannuvom illanga adhe da inge me okay minus p aagad so ipo inda p ingra term enna nu namakku theriyad so adu eppadi adha modala nama kandupidikkanum okay so adu eppadi kandupidikkirathu so <coughs> so first oru vishayam therinjiruchu a not oda value enna ingrathu enna p so a not ingrathu enna inda p not da na a not nu solren okay p not a m okay fine எனக்கு இப்போ அடுத்து தேவையான விஷயம் வந்து ஏ டின்னா என்ன வாட் இஸ் ஏ டி இது எனக்கு தெரியாது ஓகே சார் ஏ டிங்கிறது நான் கொடுத்துருக்கேன் சார் என்னப்பா கொடுத்துருக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து என்ன உங்களுக்கு ஒரு பி நோட் இருக்கு பி இருக்கு பட் இந்த பிங்கிறது என்னென்ன ஐடியாவே கிடையாது ஓகே ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் பார்க்குறேன் ஓகே பி டோட்டல் ஃபஸ்ட் நான் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா டோட்டல் ப்ரெஷர் பார்க்குறேன் So, total pressure back to the initial level, okay, P0 is not there. But at the time, in the time, P0 is not there. P0, sorry, P total is not there. P0 and minus P, here is plus P and plus P. So, in the minus, plus cut point, cut point is remaining, here is remaining. P not plus P in Rikka. So, total pressure na enna ni enakku purinjshu. Total pressure is equal to P not plus P. So, inge irindhu na enna pannalaam. Enakku inda edutthil irukkudu inda P in Rikka term enna apdi inga edutthu na edukkudu. So, P is equal to P T. So, P T minus P not. Inda term enakku kedatschidu chen. கரெக்ட் சோ p is equal to pt minus p not அப்படிங்கற ஒரு டம் இங்க எனக்கு அரைஸ் ஆயிடுச்சு ஸ்வீட்டா முடிஞ்சிடல ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு ஓகே சரி சோ அப்ப pங்கிறதுக்கு மீனிங் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப இப்போ அந்த p யோட வேல்யூவை நான் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா ஓகே சோ a not வாட் இஸ் a not சோ a not சாரி a not இல்ல at is equal to எனக்கு என்ன p not minus p சோ இப்போ p யோட வேல்யூ எனக்கு என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதனால நான் என்ன p not மைனஸ் பி இருக்கிற இடத்துல நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் பிடி மைனஸ் பி நாட்ங்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஸோ பி நாட் மைனஸ் பிடி இந்த மைனஸ் அங்கே போகும்போது என்ன ஆகும் ப்ளஸ்ஸா ஸோ ப்ளஸ் பி நாட் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் டூ பி நாட் மைனஸ் பிடி அதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க டூ பி நாட் மைனஸ் பிடி அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம்பா ஓகே ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறே
ஸோ புரியலை சார் இது இடத்துல இடம் இருக்குது அப்படின்னா காவலப்படை இங்கே இதுக்கு அடுத்த சில செஷன்ஸில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு எங்கே புரியலைங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு போய்கிட்டே இருங்க ஓகே கோடிட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போகலாமா ஸோ அதனால் இப்போ ஏ நோட்டோட வேல்யூ கிடச்சிச்சா ஸோ ஏ நோட்டோட வேல்யூ கிடச்சிச்சு ஏடியோட வேல்யூ கிடச்சிச்சு என்ன டூ பி நாட் மைனஸ் பிடி ஏன் சார் இதில் நம்ம இந்த இந்த டேர்மே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கலாமே சார் ஏன் சார் பிடின்னு மாத்திரம் பிகாஸ் நம்மளால் இந்த பியோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரியாக்ஷன் தொடங்கும் போது இ பி நோட்டோட வேல்யூ எனக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ஆகும்போது அதில் ஒரு கண்டெய்னரில் பி அண்ட் சி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு சார் பியிலேருந்து இவ்வளோ ப்ரெஷர் வருதுன்னு எனக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அதனால தான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பிங்கிற டேர்மை எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் ஓகே டோட்டல் ப்ரெஷர் எனக்கு கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த டைம் இது ஓகே இந்த டைம் ஆகும்போது எவ்வளோ ப்ரெஷருங்கிறது எனக்கு கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச டேட்டாலேருந்து நான் இதை எடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டேட்டா நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் என்ன எல் என் மேலே என்ன வரும் பி நோட் டிவைட் பண்ண ஏடிங்கிறது என்ன மைனஸ் பி டின்னு வைக்கிறேன் ஓகே ஸோ தேட்ஸ் இட்ஸ் ஸோ அப்படி தான் இதை உங்களுக்கு ஃபார்முலா இது கிடைக்குது ஓகே எஸ் ஆர் நோ ஸோ இது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் போகும்போது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதான் இது ஜென்ரலான ஃபார்முலா இது நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஜஸ்ட் ரெஃபர் இட் ஸோ இட்ஸ் அ கிராஃபிகல் ரிப்ரஸன்டேஷன் ரேட்டுக்கும் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் இப்போ நம்ம ரேட்டுக்கும் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் நான் கிராஃப் வரைகிறேன் எப்படி வரையிறது ஓகே என்ன ரேட்டுக்கும் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு தானே ஸோ ரேட் கே இன்டு கான்சன்ட்ரேஷனாக கரெக்டா ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எம்எக்ஸுங்கிற ஃபார்முலாவில் இருக்கா ஸோ அப்போ என்ன எம்ங்கிறது பாசிட் ப்ளஸ் ஐ மீன் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒய் ஆர் ரேட் எக்ஸுங்கிறது என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் அப்போ எப்படி உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் லைனில் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் எம்எக்ஸ் ஃபார்முலாவில் இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கீழே வரும் So log a minus x formula room. What is the formula? Kt is equal to n room. Natural log. Again, natural log. Sorry, natural log. Illa. Ungulukku base 10 log kututthi rukkang. Apo enna? 2.303 log a naught. a naught ingerudhi a and uh, a t ingerudhi enna? a minus x. Correct. So, ipo enna? Idhu vandhi enakku y axis. ஸோ அது வந்து ஒய் ஆக்சஸ் ஆனதுனால லாக் ஏ டிவைட் பை ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே நான் லெஃப்ட் சைட் கொண்டு போயிருக்கணும் கே ஏ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் கே டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ அண்ட் டிங்கிறது எனக்கு என்ன ஒய் ஆக்ஸ் சாரி எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது ஒய் ஆக்சஸ் இது வந்து எனக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸ் டி வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் ரைட்டு ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் அண்ட் எக்ஸ் ரைட்டா ஸோ எம்ங்கிறது என்ன ஸ்லோப் காடிட் ஸோ எம்ங்கிறது ஸ்லோப் கிடச்சா கே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீயா அண்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஸ்லோப் வந்து எப்படி இருக்குது பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பார்த்துலாம் ஸோ லாக் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ லாக் ஏ மைனஸ் எக்ஸை மட்டும் பார்க்குறோம் அது எப்படி பார்க்குறது இதுலேருந்து அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்கலாம் ஓகே லாக் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இது எப்படி லாக் ஏ மைனஸ் லாக் ஏ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் கே டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ ஓகே டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ இன்டு டி ஓகே ஸோ இப்போ என்ன லாக் ஏ மைனஸ் எக்ஸா இப்போ என்ன மைனஸ் லாக் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன கேடி டிஎல் பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ இங்கேருந்து இது அங்கே போயிருக்கு போயிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறது மைனஸ் போடுறேன் ஓகே மைனஸ் லாக் ஏ போடுறேன் ஓகே ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்குது இந்த மைனஸை நான் அந்த பக்கம் கொண்டு போகணும் இல்லை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன் லாக் a minus x is equal to என்ன வரும் மைனஸ் கே டி டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறி இருக்கும் ஏன்னா இங்கே வந்து மைனஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ப்ளஸ் லாக் ஏ ஸோ அப்போ நான் இப்போ கிராஃப் நான் இதுக்கு வரைகிறேன் கிராஃப் வரைஞ்சா எனக்கு எப்படி இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஸோ இது வந்து டேம் வந்து எம் எக்ஸ் இது சி ஓகே பாருங்கள் ஸோ ஸ்லோப் எம் வந்து என்ன மைனஸ் கே டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ ஓகே அண்ட் சி வந்து என்ன லாக் ஏ தட்ஸ் இட்ஸ் இது
ओके अंदर स्लोप का वैल्यू इंगे रख माइनस के 2.3 एंड इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट ये वाला वो लॉग ये सो आधा ये मेंशन मिलेगा लॉग ये सो इधर उन्हें इंटरसेप्ट ये ना लॉग ये नेक्स्ट बात इन्हें कंसंट्रेशन टी हाफ ये ना टी हाफ 0.693 डिवाइड बाय के ओ सो इंगे कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट अंदर � so, this is the nth order. You can refer to this. Okay? Not a big deal. Okay? So, if you have a question, analyze the given graph drawn between the concentration of reactant versus time. Here, you can see reactant to cum time. Okay? Concentration of reactant to cum time. Okay? You can see a graph. How do you see the reactant time? How do you see the reactant time? Proper degrees. Okay? Proper degrees. Predict order of reaction. Now, reactant is concentration. Okay, concentration change on all. Time change on all. That's what I'm saying. Zero thought reaction. How are you doing this? This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Like, time goes on. Concentration. You can see concentration. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Like, you're going to get a rate. So, the concentration of reaction is less and less and less. Like in a curve, it's a kind of first order graph. Okay? First order curve. In the order, in case zero thought, we can't do it. If you want to note one thing, we can do it in our board exam. Zero over and first over. In the question, zero over first is not there. So, zero over first order, we can't do it in zero over. Then, remain here, first order. So, we can answer first order. We can see with an increase in time, Concentration of reactant decreases exponentially. So, the reaction is a first order reaction. Okay. Got it? So, that's it. So, if you have a question, theoretically, can the concentration of the reactant reduce to zero? Okay. After infinite time. Okay. Now, what do I do? I have a value of A, T, and I have zero. The term is also there. Reaction is a particular time. A is the product. So, time t is equal to 0. A is the product. So, A is the product. Time t is equal to t. A is the product. A is the product. So, A is the product. A is the product. So, 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 A is the product. The time is equal to that. Of course, according to first order, it is infinite. It is infinite. But how? If you look at it, now you can see it. Kt is equal to that. According to first order. Ln A0 divided by Kt. Right? So, what do you do? You do the exponential. What do you do? You do the exponential. This is the e power Kt. If you look at it, A0 divided by Kt. I'm right. So that's it. Next thing I'm going to do is get rid of AT. So AT here, I'm going to go to the right. So E power AT is equal to A naught. Very. Next thing I'm going to do is A naught. So A T is equal to A naught. In the term, I'm going to go to the right. Yes, sir, I'll be doing that. Of course, I don't have to worry about AT is 0, but I don't have to worry about that. E power minus KT. Yes, sir, E power minus KT. Because you have to go to the numerator and denominator. Go to the power. In this term, I'm going to minus power. Okay? Sorry. Of course, now I'm going to go to the number of this term. This is the number of this term. Of course, if this term is 0, definitely A not इधर वंदे जीरो आहो पोर्ट करें याद ये ना इनिशियल कंसंट्रेशन ये पोमे जीरो आचना अगर रिएक्शन ही नहीं नरतो सो अपन इधर पोर्ट ही दामाय याद इप्पो ये टी जीरो आग अधिक वरे वर वाली ये नॉट मल्टीप्लाइड बाय जीरो वंदा ना इंगे जीरो करें क्यों करें चाह सो अपन ये पावर माइनस के टी ये ना so, this is constant. So, let's go. So, if t is infinite, then what will happen? 
இந்த ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஓகே கம்ப்ளீட் ஆகும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஓகேவா கடிட் ஸோ நான் தட்ஸ் இட்ஸ் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கலாம் கொல்யூஷன் தியரி கொல்யூஷன் தியரியில் சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்குமா அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்னா அக்கார்டிங் டு கொல்யூஷன் தியரி என்ன ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னா ஒரு ரியா ஒரு ரியாக்ஷன் இன்னொரு ரியாக்ஷன் கூட மோதுறனால நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே வெறும் மோதுறது மட்டும் கிடையாது இட் நீட் சம் சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கணும் அண்ட் மோதணும் ஸோ மோதலும் நடக்கணும் ஓகே மோதலும் நடக்கணும் வேற எதுவும் கிடையாது ஓகே முதல் நடக்கணும் சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜியோட இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அந்த மாலிகூல்ஸ் கிடையில் என்ன வரும் மோதலில் தொடங்குறது காதலில் முடிகிற மாதிரி இங்கேயும் தான் மோதலில் தொடங்குறது ப்ராடக்டில் முடியும் ஓகே தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன ஸோ மோர் மாலிகூல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் த மோர் கொல்யூஷன் வில் பி ஹேப்பன் ஏன் இது நம்ம முன்னாடி பார்த்ததும் ஓகே ஸோ கொல்யூஷன் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக நிறைய கொல்யூஷன் நடக்கும் மோதல் அதிகமாகச்சுன்னா ப்ராடக்டும் அதிகமாகும் அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் மாலிக்கல் மாஸ்ட் ஹாவ் சஃபிஷியன் எனர்ஜி கொஞ்சம் மாதிரி பார்த்தது தான் ஓகே சும்மா மோதுனாலாம் நடக்காது ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி இருக்கணும் ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருந்தால் அது ப்ராடக்டாக மாறும் ஓகே ஸ்வாஸ் த டெம்பரேச்சர் ரைஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகச்சுன்னா கைனடிக் எனர்ஜி அதிகமாகும் ஓகே ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி அதிகமாச்சுன்னா ஃபாஸ்டாக கொலைட் ஆகும் ஃபாஸ்டாக கொலைட் ஆகிடுச்சுன்னா இன்க்ரீசிங் த பாண்ட் கிளிவேஜ் அண்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அவ்வளோதான் இது நாலாவது பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அண்ட் ஆக்டிவேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜிங்கிறதோட ஒரு இன்ட்ரூ நம்ம ஆல்ரெடி அங்கே கொடுத்துருந்தோம் கேட்டலிஸ்டில் ஓகே ஸோ இது என்னென்னா ஒரு எனர்ஜி பேரியர் ஒரு ரியாக்ட் அண்ட் ப்ராடக்டாக மாறணும்னா இட் நீட் டு கிராஸ் சம் எனர்ஜி பேரியர் அந்த எனர்ஜி பேரியர் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நீடட் டு கன்வெர்ட் ரியாக்ட் அண்ட் இன் டு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே இப்போ ஒரு ரியாக்டன் இருக்குமா ஓகே ரியாக்டன் இருக்கு அந்த ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டா மாறப்போகுது அது மாறும்போது ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜியில் அதில் கிராஸ் பண்ணுவோம் இல்லை இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸை நம்ம என்னென்ன சொல்லுவோம்னா ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகே காட் இட் ஸோ ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் அ கெமிக்கலி கெமிக்கல் ஸ்பீஷிஸ் வித் பார்ஷலி ப்ரோக்கன் அண்ட் பார்ஷலி ஃபார்வர்ட் ஓகே இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பேக்வேர்டும் வரலாம் ஃபார்வர்டும் போகலாம் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சுச்சுவேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ ஆல்வேஸ் வெரி ஹை இன் எனர்ஜி பிகாஸ் ஆஃப் பார்ஷியல் ஓகே பாண்ட்ஸ் ஓகே ஏன்னா ரியாக்டண்டை விட ரியாக்டண்ட் அண்ட் ப்ராடக்டை விட ஆக்டிவேஷன் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஹை எனர்ஜியில் இருக்கும் ஓகே சரி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் வரும் பேஸ்ட் ஆன் எந்த ஆல்ஃபி ஓகே ஒன்று என்னென்னா எக்ஸோதோமிக் ரியாக்ஷன் எக்ஸோதோமிக் ரியாக்ஷன்னா ரியாக்டண்டோட எனர்ஜி இருக்குல்ல ஸோ ரியாக்டண்டோட எனர்ஜி ஹையில் இருக்கும் ப்ராடக்டோட எனர்ஜி லோவில் இருக்கும் அப்போது ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டாக மாறும்போது சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த எனர்ஜியை தான் எக்ஸோதாமிக் ஓகே ஹீட் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய மாலிக்குள் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை வாங்கிட்டு இங்கே ஆக்டிவேட்டட் காம்ப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகுது இல்லை அதை நான் ஆக்டிவேட்டட் எனர்ஜி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்கிறேன் இப்போ ரியாக்டண்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி கொஞ்சம் எனர்ஜி இருக்கும் அண்ட் அந்த ரியாக்டண்ட்டோட எனர்ஜி ப்ளஸ் ஓகே ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ப்ளஸ் எனர்ஜி ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வரக்கூடிய எனர்ஜி நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் த்ரெஷ்ஹோல் எனர்ஜி ஓகே ஸோ இப்போ உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்கலாம் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸோட எனர்ஜியோட பேர் என்ன வாட் இஸ் ஹவு மச் த எனர்ஜி ஆஃப் அன் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் உங்கள்கிட்ட எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு கேள்வி the energy of the activated complex abingra example or kelvi ketta nama enna pannuvom activation energy sir activated complex oda energy enna activation energy but it's wrong yena because neenga idu mattum reactant la irundhu pona energy mattum paakkudadu keela irundhu vara energy so threshold energy da or activated complex oda energy evlo na threshold energy a irukum okay so for the exothermic reaction reactant high energy a irukum product low energy a irukum adhu romba mukkiyam okay
த்ரெஷ்ஹோல்ட் எனர்ஜி கீழே இருந்து வரணும் கீழே இருந்து வந்தால் த்ரெஷ்ஹோல்ட் எனர்ஜி இங்கேருந்து போனால் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஓகே ஸோ இப்போ ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் இங்கே இருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து எண்டோதோமிக்கோட ஒரு ஃபார்ம் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அரிகினிய சுச்சுவேஷன் இப்போ நம்ம தொடக்கத்திலே சொல்லியிருக்கோம் என்னென்னா இந்த கேங்கிர டேம் இருக்குல்ல ஸோ இந்த கேங்கிர டேம் இஸ் ஒன்லி ஓகே ஒன் அண்ட் ஒன்லி எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா நம்மளோட டெம்பரேச்சர் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த கேக்கும் டீக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்லக்கூடிய ஃபார்முலா தான் இந்த அரிகினிய சுச்சுவேஷன் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இ பவர் இஏ பை ஆர்டி இதில் ஏங்கிறது வந்து என்னென்னா அர்கினியஸ் ஃபேக்டர் ஆர் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க இங்கிறது என்ன ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆறுங்கிறது கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் டீங்கிறது டெம்பரேச்சர் கரெக்ட் நமக்கு இதோட டெரிவேஷன் தேவையில்லை ஃபார்முலா மட்டும்தான் தேவை ஓகே ஸோ இப்போ கிராஃப் கிராஃப் வரைவேன் யார் யாருக்கு கேட்குறாங்கன்னா எல் அண்ட் கேக்கும் ஒன் பை டிக்கும் இதுக்கு எப்படி சார் கிராஃப் வரைகிறது இங்கே என்ன யார் யாருக்கு வேணும் எல் அண்ட் கே அண்ட் ஒன் பை டியா வெர்சஸ் ஒன் பை டி அப்படி போட்டால் என்ன பண்ணுறது சார் இங்கே கே தானே சார் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எப்படி சார் நான் பண்ணுறது அப்படி கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு பக்கமே லாகால மல்டிப்ளை பண்ணும் இந்த ஈக்குவேஷனை ரெண்டு பக்கமே லாகால மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன நேச்சுரல் ஆகும் எல்என் கே இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகும் இங்கே இ இருக்கனால இந்த டேம் அப்படியே மாறிடும் இஏ பை ஆர் டி ஓகே இஏ பை ஆர் டி அகேன் என்ன ஆகும் மைனஸ் இஏ பை ஆர் டி ப்ளஸ் எல்என் ஏன்னு மாறும் கரெக்டா ஓகே ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன எல்என் கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இஏ பை ஆர் ஒன் பை சி ப்ளஸ் எல்என் ஏ கரெக்டா ஸோ இதை பார்க்க எப்படி இருக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஆ மைனஸ் ஓகே டோன்ட் ஃபர்கெட் மைனஸ் எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்லோப் இங்கே கிடைக்க போகுது அண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சாரி ஒய் ஆக்சிஸ் திஸ் இஸ் யுவர் ஒய் ஆக்சிஸ் இது வந்து உங்களோட ஸ்லோப் அண்ட் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது வந்து இன்டர்செப்ட் கரெக்ட் கரெக்டா எஸ் தட்ஸ் இட் ஸோ அவ்வளோதான் கிராஃப் வந்து அப்படி தான் கிடச்சி உங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவான ஒரு காவு கிடைக்கும் ஓகே எல்என் கேக்கும் ஒன் பை டிக்கு நீங்கள் வரைகிறீங்க உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்லோப் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ கொஸ்டின் பா த ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் அ ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஜீரோ தாட் ஓகே ஜீரோ தாட் ரியாக்ஷன் இருக்குது அதில் என்ன ஏ என்ன ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கேயோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ரேட் கான்ஸ்டன்ட் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஜீ த்ரீ ஜீரோ அண்ட் மோர் லிட்டர் இன்வர்ஸ் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இட் மீன்ஸ் டெஃபினட்டாக ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் சாரி ஜீரோ தாட் ரியாக்ஷன் தான் ஓகே ஹவு லாங் வில் இட் டேக் for the initial concentration of a to fall from okay initial concentration enna a not oda value enna kuduthirukaangala 0.1 mole and molar molar agadhu a t evlo 0.075 va koraiyadhukku evlo aagunu kekkranga so ipo enna zero third ram zero order formula enna paatha da zero order k t KT is equal to A naught minus AT. Am I right? So, in the formula, what do I do? What do I do? Time is equal to A naught minus AT divided by K. If you have a value substitute, you can get a value. That's right. A naught minus A divided by T. So, value substitute. 1 by T. So, T is equal to A. சாரி எனக்கு டி வேணுமோ கே வேணும் கே தான் வேணும் சாரி என் கேயோட வேல்யூ எங்கே எங்கே எங்கேயா இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஏ நோட் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மல்டிப்ளைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் டிவைட் பை என்ன வருது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஓகே ஸோ இதில் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட்ஸ் So that's it my dear friends. Inna ki nama lorda one shot series lorda final climax lorda ondi tom. So that's it. I hope in the session ondi kuru kuru rombo me helpful la and konya understanding la and curious la konya puriya the easy la and short time la entire chapter mudi kira mari inna nala. I hope kuru kuru useful la ondi kuru kuru and share with your friends and don't forget in nama session kana attend the pari pona nanga marakka ma smash the like button share with your friends. That's it. And the session nanga PDF ondi kuru kuru na kila description box la link kuru kuru use pani konga and see you. 
in one another session in your session la ungala meendum sandhippil mattra magilchirke until then your favorite chemistry educator anish see you all 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 thank you